exclusively on FusionBD.com. FM. The night comes alive. Bishash Korana Korata. Apnar Pepper. घटनाशन सब चे बड़ पुरुष भयंकर खूब निरीह मानुष क्षति करीना सबा सबा मिले एक साथ भलते भलोबा सबाई देश के भलोबासी मानुष के बस भलोबासी तो जैक कि कम्यूनिकेट कर लिखते चान इमेल एड्रेस हम भूत एफ एम एट दर वेट रेडियो फूर्ती डट एफ एम उच इज बीच डब्लो टी एफ एम एट दर वेट आर ए जी आईओ एफ ओ आर टी डट एफ एम अपना नाम ठिकाना और फोन नम्बर सह अपना जीवने घटे जावा सर घटना लिखे पाठ दिन घटना शुरूते अवश्य उल्लेख कर घटना स्टूडियो शेयर करते चान ना कि अपनी चान अपन घटना पड़े शुना जरा देश बाहर ता सरसि अडियो क्लिप पाठाते लिखे पाठाते घटना इमेल एड्रेस फेसबुक पेज रही है जे दो फेसबुक पेज अपने दीची फेसबुक पेज ए टूटर छविगुलोड कर देव कारण एक आगे गेस्ट घटना सुनती सूतरापलोड कर सम्भव है कि आपलोड कर देव अपने एक वेट करते आगे शुरू कर आजकल एक घटना दिए जेटा की इमेल और से इमेल पढ़ार पर ही छविगुल आपलोड करब तो आगे मन दिए इमेल शुनी तर फेसबुक जाब ओके तो इमेल जेटा देखते पासी ही एक लिसनर और तर मतन को लिखे तर मतन को ही पढ़ार चेष्टा कर आशा कर भारत लगे जे भाव लिखन मेल कर घटे जावा बेसरकारी चाकरी कर कारण स्टूडियो ते घटना शेयर पक्षे सम्भव नये तटना मेल कर ल पढ़े भलो लागले भूत एफ एम एर श्रोत पढ़े शुरे जैक और कथा ना बाड़िए सरसि घटन जा घटना घटे उन्नीस पचाशी छियाशी साल घटनाटी महेशखाली द्वीपर आपनी जान महेशखाली बांगलेश एकम्र पहाड़ी द्वीप तई ओखने प्रति अंचल मध्य ही जीन बड़ी आनागणा दिन परिवर्तन और मानुषर बृद्धिर साथे साथ सब बड़ आब्बू एक कमेल पास आलेम महेशखाली द्वीप शापलापुर सरकार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक छत्कालीन समय ओ एलिक अत बस शिक्षित लोक छा फले लोक शिक्षित और हुजूर दे खुब समीह करत बड़ आब्बू शिक्षकतार पशापी हाल चाषो करत महेशखाली द्वीप के चकरिया पृथक करहेलिया नदी और बड़ आब्बू कुहेलिया नदी तीर खेसा उपकूले चाष करत नदी चरे केवड़ा बन और खेतर चे खूब एक बस दूरे नये एक दिन आश्रय समय धान खेत देखते जान से गेले उनार पार्श्वर्ती अन्न्य चाषी विभिन्न विषय नहीं आलाप है कुहेलिया नदी पानी लवन हवाय धान खेतर पानी शुक्र गेच पाम दिए पानी तुले धान खेते दीते हत बड़ आब्बू जख धान खेत देखे चले आसबें त 
তখন পাশের একজন চাষী ওনাকে সেচ পাম্পের পানি লাইন কোন দিক দিয়ে দিবে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি বললেন পানির লাইন আমরা জমির দিক দিয়ে দেন আমি মাগরিবের পরে এসে আপনার জমির দিকে ফিরিয়ে দেব লোকটি তাই করে এবং পরে দুজনই চলে আসে চলে আসে বড়বাবু মসজিদে এসে নামাজ পড়ে বাসায় চলে আসেন তিনি মনে মনে চিন্তা করছিলেন সারা রাত ওনার জমিতে পানি চলতে জমি পানিতে পূর্ণ হবে ভোরবেলা এসে পানির লাইন ওই লোকটার জমির দিকে ফিরিয়ে দিয়ে দিলে লোকটি টেরই পাবে না লোকটি যখন জমিতে আসবে ততক্ষণে জমিতে পানি পূর্ণ হয়ে যাবে তিনি বাসায় এসে এসার নামাজ পড়ে খাওয়া দাওয়া সে ঘুমিয়ে পড়েন ঘুমানোর আগে মনে মনে মাথায় সেট করে রাখেন যে ওনাকে ভোরে আজানের আগে উঠে জমির দিকে যেতে হবে জমিতে গিয়ে পানির লাইন ফিরিয়ে দিতে হবে যথারীতি উনি ঘুমিয়ে যান ওনার ভাষ্য মতে ঘুমানোর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ওনার ঘুম ভেঙে যায় কিন্তু উনি ভেবেছিলেন ফজরের আজানের সময় বোধ হয় হয়ে এসেছে তাই তাড়াহুড়ো করে ঘুম থেকে জেগে ঘড়ির কাঁটার দিকে না তাকিয়ে যাত্রা শুরু করেন তখন সবে মাত্র রাত বারোটা হবে যাওয়ার পথে বাজার অতিক্রম করে যেতে হয় তিনি যাওয়ার সময় লক্ষ্য করেন বাজারে মজুর শ্রেণীর অনেকে এখনো তাস খেলছে তিনি তাদেরকে ফজরের আগ পর্যন্ত রাত জেগে তাস খেলার জন্য ধমক দেন তারা বড় আব্বুকে দেখে ফজর নাকি তখন রাত বারোটা তার হিসেব না করে দ্রুত তাস লুকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং বলেন যে হুজুর এখনই চলে যাচ্ছি বড় আব্বু যথারীতি ধানের জমিতে গিয়ে হাজির হন তিনি দেখেন জমিতে পানি পরিপূর্ণ হয়েছে তিনি পানির লাইন ফিরিয়ে দেন তিনি চলে আসার আসবেন এই মুহূর্তে পার্শ্ববর্তী কুহিলিয়া নদীতে কেউ একজন মাছ ধরার জন্য জাল ফেলার শব্দ মানে ফেলছে ফেলছে এরকম শব্দ তিনি পান তিনি ভাবলেন কোনো জেলে হয়তো মাছ ধরছে কে মাছ ধরছে জানতে চাইলে সেখান থেকে বিকৃত কণ্ঠের উত্তর আসে আমি কিন্তু পরক্ষণেই দুইটি মহিষ লড়াই হচ্ছে এরকম শব্দ তিনি শুনতে পান যেদিক হতে শব্দ আসছে সেদিকে লক্ষ্য করেন পূর্ণিমার আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলেন এই মহিষের সাইজ সাধারণ মহিষের চেয়ে বহুগুণ আলাদা কিছুক্ষণ আগে যে জেলে জাল ফেলার শব্দ শুনতে পান তাও শোনা যাচ্ছে না তিনি এবার বুঝতে পারলেন তার সাথে কিছু একটা ঘটতে চলেছে প্রসঙ্গত বলে রাখি বড় আব্বু ঝাড় ফুঁকের কাজ করতেন ফলে জিন জাতি সম্পর্কে ওনার ভালো ধারণা ছিল তাছাড়া যে জায়গায় তিনি চাষ করছেন সেই জায়গায় দিনের বেলায়ও ভয় পেয়ে অনেকে মারা গেছে এমন রেকর্ড আছে যা ওনার অজানা নয় ফলে তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেন কপালে আজ যা আছে তাই হবে ভেবে নিয়ে আস্তে আস্তে পেছনের দিকে হাঁটতে শুরু করেন এবং দোয়াদরুদ পাঠ করা শুরু করেন এক সময় পেছনে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ধানের আইলে পা লেগে যায় তিনি লক্ষ্য করেন যে জায়গায় তিনি পড়ে গেছেন তার দুই পাশেই ইঁদুরের মাটির ঠিবি তিনি সেখানে বসে পড়েন তিনি সেই ইঁদুরের মাটি আর বড় আব্বুর চারপাশে ইঁদুরের মাটি নিয়ে দোয়া পড়ে ফু দিয়ে চারপাশে চিরাতে থাকেন এমত অবস্থায় মহিষ দুটি একে অপরকে দৌড়াচ্ছে এবং তা একে অপরে দৌড়াচ্ছে এবং তা বড় আব্বুর চারপাশে কেন্দ্র করেই তিনি খেয়াল করেন যতটুকু দূর পর্যন্ত দোয়া পাঠের ফু দিয়ে মাটি ফেলা হয়েছে তার পাশ দিয়েই মহিষগুলো দৌড়াচ্ছে ভয়ে বড় আব্বুর মুখ দিয়ে দোয়াও আসছে না অনেক সময় তার জিউভা আটকে যাচ্ছে আবার কোন কোন সময় দোয়াও ভুলে যাচ্ছেন ভুল শুদ্ধ যাই হোক না কেন তিনি সমানে দোয়া পাঠ করছেন আর ফু দিয়ে চারপাশে ছিটাচ্ছেন এরপর কিছুক্ষণ চলার পর মহিষ দুটি একে অপরকে দৌড়িয়ে দিগন্ত শূন্য হয়ে যায় অর্থাৎ একে অপরকে তাড়া করে হবে তাড়া করে দিগন্ত শূন্য হয়ে যায় অতপর বড় আব্বু বাসায় ফেরার জন্য উঠতে চেয়েও উঠতে পারলেন না ওনার পা অবশ্য হয়ে গেছে তাই তিনি যেখানে বসেছিলেন সেখানেই বসে রইলেন আর মনে মনে আল্লাহর নাম জপতে লাগলেন একটু পরে মাছ ধরার শব্দ শুনতে পেলেন সেদিক থেকে ছয় সাতজন বাচ্চা মেয়ের কান্না শুনতে পান যেদিক থেকে মাছ ধরার শব্দ তিনি শুনতে পেয়েছিলেন সেই তিনি স্বভাবতই বাচ্চাদের প্রতি একটু আগ্রহী বাচ্চাদের খুবই আদর করতেন বাচ্চা মেয়ের কান্না শুনে ওনার অন্তর কেঁদে উঠল ওনার পা অবশ থাকার কারণে আর কিছু একটা ঘটে যাওয়া ঘটনার কারণে ওইদিকে যাওয়ার সাহস তিনি করতে পারলেন না এটা কি আসলেই বাচ্চার কান্না নাকি সেই মহিষ জোড়া বুঝতে পারছেন না 
এত কিছু চিন্তার মাঝেও তিনি কিন্তু দোয়া পাঠ বন্ধ করেননি কিছুক্ষণ পর পর দোয়া পড়ে ইঁদুরের মাটি ছিটাচ্ছেন একটু পরে কান্না থেমে যায় তিনি এবার ভাবছেন কান্না থামলো কেন এটা কোনো মায়া জাল নয় তো এবারে তিনি যা শুনলেন সেটার জন্য তিনি মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না গত বছর দেড়েক আগে পুকুরে ডুবে যাওয়া প্রথম কন্যা জাকারিয়ার আব্বু আব্বু ডাক জাকিয়ার আব্বু আব্বু ডাক তিনি এবার নিশ্চিত হলেন একটু আগে কান্না করা বাচ্চা মেয়ের কণ্ঠস্বর ওই মহিষ জোড়া ছাড়া আর কিছুই নয় তিনি ভেবেছিলেন মহিষ জোড়া হয়তো চলে গেছে তাই তিনি বাসায় ফেরার চেষ্টাও করছিলেন এবারে তিনি আরও আশাহত হলেন এবং সাহস হারালেন তিনি ভাবলেন মৃত্যু তাহলে খুব নিকটে চলে এসেছে তিনি দোয়াপাঠ আর ইঁদুরের মাটি ছিটানো চালিয়ে যেতে লাগলেন এভাবে কতক্ষণ সময় গিয়েছে তিনি বলতে পারবেন না দূরের মসজিদ থেকে ফজরের আজানের সুর ভেসে এলো সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে যায় নীরব হয়ে যায় আজানের পরে তিনি সাহস ফিরে পান এবং আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে দোয়া পাঠরত অবস্থায় চলে আসেন বাসায় এলে ওনার প্রচন্ড জ্বর আসে পরে ওনার চেয়েও দক্ষ একজন আলেমকে দিয়ে ওনাকে ঝাড়ফুঁক করানো হয় কিছু তদ্বির দেওয়া হয় এর কিছুদিন পরে উনি সুস্থ হয়ে ওঠেন এই ছিল ঘটনা ভালো লাগলে শোনাবেন আমার আরও কিছু ঘটনা আছে যা সময় করে মেইল করব আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম এবং আশা করছি যে এই ঘটনাটা আপনাদেরও ভালো লেগেছে এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে সরাসরি চলে যাব আমরা আমাদের প্রথম অতিথি আমাদের প্রথম অতিথি হিসেবে আছেন আজকে আফরান ভাই তার কাছে চলে যাব এবং তার কাছ থেকে একটা ঘটনা শুনে আসবো আশা করছি যে এই ঘটনাটা আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে চলুন শুরুতেই চলে যায় আফরান ভাইয়ের কাছে আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই এবং আসসালামু আলাইকুম রিসেনার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন রাসেল ভাই আজকে যেই ঘটনাটি আমি শেয়ার করব ঘটনাটি আমার ফার্মগেজ ব্রাঞ্চের একজন স্টুডেন্ট তো নাম হল শরীফ তো ওর কাছ থেকে ঘটনাটি পাওয়া ঘটনাটি ঘটেছিল ওর দাদার সাথে ওর দাদা মানে তৎকালীন সময় ঘটনাটি সময়টা ছিল উনিশশো সালের দিকে ওই সময় উনি ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্ট যেটা যেটা আমরা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বলি আমরা তো ওই সময় ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্টের নাম ছিল তো ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্টে উনি চাকরি করতেন তো তখন চাকরিতে ঢুকেছেন খুব বেশি দিন হয় নাই অল্প কিছুদিন ঢুকেছেন তো এর মধ্যে আসলে আমরা জানি যে উনিশশো সালের দিকে মানে পাকিস্তান এবং ভারতের সঙ্গে একটা যুদ্ধ হয় কাশ্মীর ইস্যুতে এবং ওই পঁয়ষট্টি সালের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কিন্তু বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটা দফা ছিল প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন যা আমাদের আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য তো রাসেল ভাই পাকিস্তানি বাহিনী কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলে নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করলেও তাদের যে বর্ডার সেই চিন্তাটা কিন্তু তারা খুব ভালো মতোই করেছিল যার কারণে ওরা যে কাজটা করত যে পাকিস্তানের পশ্চিম মানে পশ্চিম পাকিস্তানের যে বর্ডারটা ওটা নিশ্চিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য মানে ওদের জওয়ানদেরকে দিয়ে যতটুকু না কাজ করাতো বা যতটুকু ডিপ্লয়মেন্ট ওখানে করাতো বাংলাদেশের ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্ট থেকে জওয়ানদেরকে নিয়ে ওই দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় তাদেরকে ডিউটি দিত মানে ইচ্ছাকৃতভাবে তারা এই কাজটা করতো যাতে করে ওই ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাগুলোতে যাতে বাঙালিরা ডিউটিগুলো করে তো ওই সময় উনিশশো সালের দিকে পঁয়ষট্টি যুদ্ধের শেষ হওয়ার পর আপনার ছেষট্টি সালের দিকে তখন ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্ট থেকে একটা প্লাটন এক প্লাটন সৈন্য একজন সেকেন্ড লেফটেন্টের বাঙালি অফিসারের তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানের যে ডুরান্ড লাইন যেটা রাসেল ভাই ডুরান্ড লাইন হচ্ছে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মধ্যে সীমানা নির্ধারণকারী রেখা যেটা যেটা অনেক আগে প্রায় আঠারোশো তিরানব্বই সালের দিকে ডুরান্ড লাইনটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তৎকালীন ব্রিটিশরা এটা করেছিল তো ওই ডুরান্ড লাইনের রাসেল ভাই একটা জায়গা আছে সেটা হলো পেশোয়ার এবং খাইবার পাস খাইবার পাসটা হচ্ছে আপনার হলো আফগানিস্তানের আফগানিস্তানের মধ্যে পড়ে এবং পেশোয়ারটা পাকিস্তানের মধ্যে এই পেশোয়ার এবং খাইবার পাসের ঠিক মধ্যবর্তী যে ডুরান লাইনের যে জায়গাটা ছিল ওখানে খুবই দুর্গম একটা পাহাড়ি অঞ্চল ছিল ওই জায়গাটাতে মানে পাহারা দেওয়া খুব কঠিন একটা কাজ ছিল তো ওই জায়গাতে দুই প্লাটুন মানে আপনার সীমান্ত রক্ষী মোতায়েন করা হয় এর মধ্যে এক প্লাটুন ছিল হচ্ছে পাকিস্তানি আর এক প্লাটুন ছিল বাংলাদেশি তো ওখানে কোম্পানি কমান্ডার একজন পাকিস্তানি মানে মেজর ছিলেন 
তো ওখানে বাংলাদেশে যে অফিসারটি গিয়ে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদা যিনি গিয়েছিলেন তো উনি বাংলাদেশের সোলজারদেরকে নিয়ে ওখানে যান যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে ওখানে মোটামুটি কোনো মতো থাকার মতো দুইটা মানে বিল্ডিং এর মতো আছে ওটাকে ঠিক আসলে বিল্ডিং ও বলা যায় না মানে একদম মানে কোনো একটা বিল্ডিং এর ভগ্নাবশেষ বলা চলে আর কি এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত যেটা খুবই মানে জরাজীর্ণ এইটাতে বাঙালি সোলজারদেরকে দেওয়া হয় যে এটাতে তারা থাকবেন আর যেটা অপেক্ষাকৃত ভালো সুন্দর সেটাতে পাকিস্তানি সোলজারদেরকে দেওয়া হয় তো তারা সেখানে তারা যে ওরকম জরাজীর্ণটাই পাবেন এরকমই তারা আশা করেছিলেন যে তাদের ওখানেই তাদেরকে থাকতে দেওয়া হবে তো আসলে ভাই ঘরটা কেমন ছিল মানে যতটুকু বর্ণনা পেয়েছি ওখানে আসলে ওরকম মানে থাকার মতো কোনো খাট বা ওরকম বিছানা সেখানে ছিল না সেখানে সবাইকে ফ্লোরিং করতে হতো সবাইকে ফ্লোরিং করতে হতো দুই পাশে ফ্লোরিং করতে হতো মাঝখান দিয়ে হাঁটার পথ ছিল আমরা যেরকম হসপিটালে যেরকম দেখি আর কি ওরকম জায়গাটা ছিল দোতলা বিশিষ্ট ঘর ছিল সেটা তো ওখানে রাসুল ভাই এমন ভাবে রোস্টারটা তারা করেছিল মানে ডিউটি শিডিউলটা পাকিস্তানিরা করেছিল যে মানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সই তো সীমান্ত সীমানা পাহারা দিতে হয় তো সেখানে দেখা যেত মানে দেখা যেত যে সপ্তাহের সাত দিনের পাঁচ দিনে রাত্রের ডিউটিটা পড়তো বাংলাদেশিদের মাত্র দুটো দিন তারা রাত্রে ঘুমাতে পারত আর পাঁচ দিন মানে পাকিস্তানি সোলজাররা ঘুমানোর সুযোগ পেত আবার দেখা যেত সকালবেলা যখন হতো যখন সকাল ভোরের আলো ফুটবে তখন পাকিস্তানিদের সোলজারদেরকে ডিউটি দিত ঠিক বেলা এগারোটা পর্যন্ত পাকিস্তানি সোলজাররা ডিউটি করত আর যখন সূর্য মাথার উপরে এবং বিকাল অবধি ওই সময় বাংলাদেশি সোলজারদেরকে ডিউটি দিত মানে প্রখর রোদের মধ্যে পাহাড়ি অঞ্চল দুর্গম এলাকা প্রচন্ড পানি পিপাসা লাগে সেখানে ওখানে ডিউটি দিত মানে এইভাবে যখন আরামদায়ক সময়গুলোতে তাদেরকে ডিউটি দিত এই জন্য দেখা যেত রাত্রে বেলা ঘুমানোর সময়টা তারা খুব কম পেতেন মানে দুই দিন মাত্র রাত্রে বেলা একটু কন্টিনিউ তারা ঘুমাতে পারতেন তো ওই রাসেল ভাই যখন ওই ঘুমানোর যে সুযোগটা ওনারা পান সপ্তাহে দুই দিনে ওই ওই সময় রাতের বেলায় ঘটনাটা মানে ঘটা শুরু করে এখান থেকে আসলে ঘটনাটা শুরু তো প্রথমে মানে যার সাথে ঘটনাটা ঘটে তো উনি রাতের বেলা ঘুমিয়ে আছেন হঠাৎ করে উনি ফিল করছিলেন যে খস 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 শব্দ তো অনেক সময় মানে দেখা যায় খস খস কোনো জিনিস দিয়ে যদি ফ্লোর ঝাড়ু দেওয়া যায় যেরকম একটা শব্দ হয় অমন শব্দ তো উনি চিন্তা করছিলেন হয়তো বা এমনিতে এই শব্দ আসছে কিন্তু উনি ভালো করে কি মনে করে একটু শোয়া থেকে মাথা উঁচু করে দেখলেন শব্দটা কোথা থেকে আসে আসলে একটু বলে রাখি দুর্গম পাহাড়ি এলাকা ওখানে কোনো ইলেকট্রিসিটি ছিল না আর ওই সময় সেই ছেষট্টি সালের কথা তো আরো ভয়াবহ অবস্থা ইলেকট্রিসিটির কথা আজ কল্পনাই করা যায় না সেখানে তো চাঁদের আলো ওই জানালা দিয়ে ঢুকতো তো ওই অতটুকুতে রাতের বেলা যতটুকু দেখা যেত আর কি তো রাতের বেলা ওই খস খস শব্দে তো উনি চাঁদের আলো তো দেখছিলেন যে ঠিক হাঁটার যে করিডোরটা মানে দুই পাশে তো থাকার জায়গা হাঁটার যে করিডোর সেই করিডোর দিয়ে কিছু একটা মানে একটু ক্রলিং করে আসছে মানে হামাগুড়ি দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে অনেক সময় আমরা দেখি যে হাতে অস্ত্র নিয়ে আর্মিরা যেভাবে মাটিতে ক্রলিং করে এগিয়ে যায় ঠিক ওরকম করে মনে হচ্ছে কিছু একটা আসছে আর সেটা দেখে যতটুকু মনে হচ্ছে মানে ছায়া মূর্তির মতো মানে কালো কুচকুচের ছায়া মূর্তির মতো কিন্তু আকারে বেশ বড় ঠিক মানুষের মতোই কিছুটা মনে হচ্ছে আর কি এরকম ক্রলিং করে আসছে এবং খস খস শব্দ হচ্ছে তখন উনি প্রথম দিকে চিন্তা করছেন হয়তো বা মানে এমনিতে তো কম ঘুমানো হয় হয়তো বা চোখে ওর নেই হয়তো বা অন্য কিছু দেখছেন বা ভুল দেখছেন এরকম কিছু উনি দেখলেন না আসলেই ঠিক তখন ওনাদের কাছে কিন্তু রাসুল ভাই কিছু কিছু ছোট ছোট টর্চের মতো কিছু ই দেয়া হয়েছিল মানে বাতি দেয়া হয়েছিল তো ওই জিনিসগুলো ব্যাটারিতে চলত রাতের বেলা ডিউটি করার জন্য ওনারা ওই জিনিসগুলো ব্যবহার করতেন তখন ওনার বিছানার পাশে বালিশের পাশেই ওই জিনিসটা ছিল উনি ওই জিনিসটা নিয়েই সাথে সাথে আলোটা জ্বালান আলোটা জ্বালিয়ে দেখে না ওখানে কিছু নাই সাথে সাথে শব্দটা খস খস শব্দটাও মিলিয়ে যায় তখন উনি চিন্তা করেন যে যারা সঙ্গী আছে তারা তো অনেক সারাদিন অনেক কষ্ট করেছে ঘুমাচ্ছে এখন আর তাদেরকে ঘুম থেকে জাগাবো না সকালে বিষয়টা বলবো তো সকাল হয়ে যায় রাসেল ভাই উনি আসলে ওই কথাগুলো মানে বলার মতো সুযোগও পান নাই কাউকে মানে এতটা প্রেশারে ছিল বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে যে উনি কাউকে যে কথাগুলো বলবেন সে সুযোগটাও পায় নাই আর উনি বিষয়টা একটু অ্যাভয়েড করে যাওয়ারও চেষ্টা করছেন যে বললে পারে হয়তো সঙ্গীদের মধ্যে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে ভয় পেতে পারে এই জন্য বলে নাই আর তাছাড়া দেখা যাচ্ছে রাসেল ভাই এই সশস্ত্র বাহিনীতে এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু কোনো উনি বলেনও নাই 
এর মধ্যে রাসুল ভাই ওনারা খেয়াল করছিলেন যে ওনাদের যে পাকিস্তানি যারা ওনাদের যে কলিগ যারা আছেন যে সমস্ত জোয়ান যা ওনাদের সাথে ডিউটি করে তারা তাদের চেহারা মলিন তারা কিছু একটা নিজেরা কানা ঘোষা করে কিন্তু ওদেরকে কিছু বলে না তো ওনারা চিন্তা করেন কি ব্যাপার ওদের কি সমস্যা হয়েছে যে ওরা কিছু বলে না কেন বা ওরা জিজ্ঞেসও করে না স্বাভাবিকভাবে ওই পাকিস্তানিরা বাঙালি সোলজারদেরকে কিন্তু বিভিন্নভাবে হেও প্রতিপন্ন করতো বিভিন্ন আজে বাজে শব্দ ব্যবহার করে হেও প্রতিপন্ন করত তো যার কারণে সেইভাবে এত ডিজিটাল আছে আমরা গল্পটা হ্যাঁ তারপরে আমরা দেখা যেত যে আপনার ওরা ওই বিষয়টা আর বলে নাই কিন্তু ওনার ফিল করছিলেন যে কিছু একটা হচ্ছে তারপরে আপনার পরবর্তী আবার যখন ওই রাতে যেদিন ঘুমানোর ডিউটি মানে এটা আসলো আর কি আসার দিন ওই দিন আর একজন যিনি বাংলাদেশের জোয়ান ছিলেন উনি ওই দিন আর একটা বিষয় ফিল করছিলেন তো উনি ফিল করছিলেন মানে ওনার উনি যখন পরবর্তীতে বলেছিলেন সেটা হচ্ছে যে জানালা দিয়ে আবার দরজার নিজ দিয়ে এরকম ওই ক্রলিং করে মানে জানালা দেওয়া টিকটিকি যেভাবে হেঁটে বেড়ায় ঠিক ওরকম করে দেয়াল বেয়ে বেশ কিছু জিনিস ছায়ামূর্তির মতো হেঁটে হেঁটে ওই সারা রুমের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে তো এই দৃশ্য দেখে উনি আসলে চিৎকার করে ওঠেন চিৎকার করে ওঠেন এবং সব সঙ্গী সাথীদের ঘুম ভেঙে যায় তো ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর তখন তারা উঠে দেখে কিছুই নাই তখন তাদের মানে ওখানে কিছু ছিল না ওখানে দেখে যে না কিছু নাই আলো জানানোর পর তখন মানে তখন আর কি প্রথম যিনি দেখেছিলেন উনি বলেন যে হ্যাঁ আমিও তো একদিন এরকম দেখেছিলাম কিন্তু কাউকে তো বলি নাই তোমরা ভয় পাবাই চিন্তা করে কাউকে বলি নাই তখন বলে যে আসলে এখানে কোনো সমস্যা আছে কিন্তু ওনাদের ওই চিৎকার রাতের বেলা চিৎকার চাষ মিছে তো ওই পাশের যার বিল্ডিং এ ছিল ওনারাও চলে আসেন যে কি হয়েছে তখন এই ধরনের বিষয় তখন বিষয়গুলো শেয়ার হয় তখন একে অন্যের সাথে শেয়ার করেন হ্যাঁ আমাদের ওখানে ওই ধরনের সমস্যা হচ্ছে আমরাও দেখছি কিন্তু তোমাদেরকে বলি নাই তখন তখন বিষয়টা মানে পুরা ক্যাম্পে একটা আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায় যে এরকম ঘটনা দুই জায়গাতেই ঘটছে এখন কি করা যায় তখন ওখানকার অফিসার যিনি ছিলেন উনি দিলেন যে রাতের বেলা পাহারা বসাতে হবে পাহারা বসে দেখি কেউ আসে কিনা এরকম রাতের বেলা আমরা পর্যায়ক্রমে ডিউটি দেব ওই ডিউটির দায়িত্ব রাসেল ভাই বাংলাদেশের সোলজারদেরকে দেওয়া হয় যে রাতের বেলা তোমরা ডিউটি দিবা এই ভয়ঙ্কর একটা কাজে তখন ওনার ডিউটিতে বসেন তো বসার পরে রাসেল ভাই একজন বাংলাদেশের জোয়ান যিনি তো উনি যখন ডিউটি দিচ্ছেন রাতের বেলা হঠাৎ করে দূর থেকে উনি লক্ষ্য করছিলেন যে রাসেল ভাই যে অনেক সময় আমরা দেখি যে রাতের বেলা কুকুর বা বিড়ালের চোখগুলো জল জল করে তখন উনি দূর থেকে ফলো করছিলেন যে অনেকগুলো চোখ জল জল করছে তো দেখে মনে হচ্ছিল যে নেকরের চোখ এরকম মনে করছিল উনি তখন উনি চিন্তা করেন হয়তো পাহাড়ি নেকড়ে হতে পারে অ্যাটাক করার জন্য রাতের বেলা আসতে পারে এই চিন্তা করে উনি নেকড়েদেরকে তাড়ানোর জন্য উনি ফায়ার করেন তো উনি দেখলেন যে ফায়ার করলে তো নেকড়েরা চলে যাওয়ার কথা কিন্তু তা কিন্তু হচ্ছে না বরং চোখ যেখানে ধরেন যে দশটা ছিল সেখানে মনে হচ্ছে এখন বিশটা কিছুক্ষণ পরে আরো বাড়ছে কিন্তু সে এবং চোখগুলো মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে কাছে আসছে আরো বেশি জল জল করছে তখন উনি আবার ফায়ার করেন কিন্তু ফায়ারে আসলে আসলে ভাই কোনো লাভ হয় না মানে ওই জিনিসগুলো যায় না বরং আমার কাছে আসছে এমন মনে হচ্ছে তখন উনি আসলে ভাই সত্যি ভয় পেয়ে যান মারা তখন উনি সেন্সলেস হয়ে যান ওখানে ফায়ারের শব্দে যখন যখন অন্যরা প্রথম দিকে মনে করেছিল যে হয়তো বা এমনি অনেক সময় সতর্কতামূলক ফায়ার করা হয় কিন্তু যখন বারবার ফায়ার করছিলেন তখন লোকজন চলে আসে যে কি হয়েছে বা দেখুন উনি সেন্সলেস হয়ে পড়ে আছেন বা তাকে উদ্ধার করা হয় তখন উনি ঘটনাগুলো বলেন রাসেল ভাই এরপর রাতের বেলা রাসেল ভাই যখন ওনার ডিউটিতে যেতেন তখন অনেক বড় আকৃতির মানে পাহাড়ি কুকুরের মতো রাতের বেলা কুকুর দেখতেন দেখতেন ওনারা কিন্তু লোকাল যে সমস্ত লোকজন ছিল তাদের কাছে শুনে বলে যে আমরা কিন্তু কখনোই এই ধরনের জিনিস দেখি নেই স্থানীয় যারা তাদের সাথে যখন কথা বলেছে তারা বলেছে আমরা কখনো এই ধরনের কোনো জিনিস দেখিনি কিন্তু রাসেল ভাই এইখানে তাহলে কি এমন ঘটনা আছে যার কারণে ওরা এই বিষয়টা দেখছেন পরবর্তী লোকালি লোকজনের কাছ থেকে জানা যায় ওখানে একটা ছোটখাটো একটা জনপদের মতো ছিল জনপদের মধ্যে ছিল হঠাৎ কোনো একটা কারণে কোন একটা অসুখে কি অসুখ কেউ বলতে পারে না হঠাৎ করে কোন একটা অসুখের কারণে ওই জনপদের প্রায় প্রায় সবাই মারা যায় হ্যাঁ হাতে কোন আছে কয়েকজন জীবিত ছিল ওনারা ওই জায়গা ছেড়ে চলে যায় আর ওই যে বিল্ডিং গুলো রাসেল ভাই যেটা ছিল ওনারা যেটা থাকতেন এটা কিন্তু ওই জনপদেরই মানে যেগুলো একটু পাকা পক্ত বাড়ি ছিল ওইটা কিন্তু কি যে অসুখ ছিল বা কি হয়েছিল এখনো পর্যন্ত কেউ জানে না এরপর থেকে রাসেল ভাই ওই জায়গাতে ডিউটি দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয় ওনারা ওখান থেকে চলে আসেন তারপরে ওইখানকার অবস্থা যে কি আর পরবর্তী তা জানা যায় নাই কেন ওটা তো আমরা তো স্বাভাবিকভাবে পাকিস্তানের ওই জায়গাতে কি হবে স্বাভাবিক জানার কথাও না তো এটাই ছিল রাসেল ভাই ঘটনা 
ওকে আপনি আরো একবার সবাইকে বলে দেন যে আপনি কোথা থেকে ঘটনাটা শুনেছেন আপনি একজন স্টুডেন্ট রাইট স্টুডেন্ট আপনাকে আমার স্টুডেন্ট হ্যাঁ আসল ভাই এটা আমার ফার্মগেট ব্রাঞ্চ এর স্টুডেন্ট যার সাথে ঘটনা তিনি কি এখনো বেঁচে আছে না উনি বেঁচে না আসল ভাই উনি মারা গেছেন উনি মারা গেছেন তার দাদার সাথে ঘটনা তো উনি উনি মুক্তি যুদ্ধে সশস্ত্র মানে এটা কোনো মানে ইয়ে নাই আর কি এবং মানে এরকম জায়গা আসলে আমরা সাধারণ মানুষরা যায় যে থাকা তো দূরের কথা যাওয়ারই সাহস পাবো না তো যাই হোক স্টিল নাও ওই খাইবার পাস এবং পেশোয়ারের ওই জায়গাটা যে এখনো জনমানব শূন্য যে থ্যাংক ইউ সো মাছ আমি তো যাই হোক আমরা সেটাই বলছিলাম যে ওই রকম জায়গায় মানে থাকাটা এবং ওইরকম জায়গায় এরকম কোনো কিছু দেখা আসলে একটু অন্যরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স তো যাই হোক এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে সরাসরি আমাদের কিছু আমাদের যে আপনারা যারা লিখছেন ফেসবুকে এবং আপনারা যে সমস্ত ঘটনা শুনে যা বলছেন সেটা একটু পড়ে আসব এবং আমাদের এখানে অনেকেই লিখছেন দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইন্টারনেটের অবস্থা দেখি পড়তে পারি কিনা ইনশাল্লাহ পড়তে পারবো আমি অনেককেই দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে লিখছেন এবং অনেকে আমাদের সঙ্গে আছেন আমি বরং একটু পরে আপনাদের এটা পড়ে শোনাচ্ছি আমি দ্বিতীয় ঘটনায় চলে যাই আমাদের দ্বিতীয় অতিথির কাছে আপনার নামটা প্লিজ একটু বলবেন কোথা থেকে এসছেন সেটা বলবেন এবং তারপরে আপনার ঘটনায় যাব প্লিজ ধন্যবাদ রাসেল ভাই আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম তো রাসেল ভাই আমি রাজশাহী সোহাগ আমি মিরপুর এক থেকে এসেছি তো আমি আজকে যে ঘটনাটা বলবো সেই ঘটনাটা আমার নিজের সাথে এর আগেও আমি বলেছি রাসেল ভাই যে আমার নিজের সাথে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যেগুলো আমি আপনাকে এর আগেও বলেছিলাম তো সেইরকমই একটা ঘটনা আমি এই ঘটনায় যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট একটা ব্রিজের নাম বলবো যে ব্রিজটা হচ্ছে সালেপুর ব্রিজ মানে আমরা ঢাকা থেকে বের হওয়ার সময় আমিন বাজার নামের একটা জায়গা পড়ে এই জায়গার পরে এই ব্রিজটার অবস্থান ছোট্ট একটা ব্রিজ কিন্তু এই ছোট্ট একটা ব্রিজ সম্বন্ধে যদি আমি একটু বলতে চাই তাহলে ব্রিজটার সম্বন্ধে এরকম হবে যে আমি অনেক ড্রাইভার বা অনেক পিক আপ ভ্যান ড্রাইভার এদেরকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম মানে আমার ঘটনার পরে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি এই ব্রিজটার এখানে কি হয় তো ওনারা এরকমভাবে আমাকে বর্ণনা করেছিল যে মাঝে মাঝে অনেক রাত্রে যখন গাড়ি চালিয়ে নিয়ে আসে তখন অনেক ড্রাইভার দেখে যে ব্রিজটা তিনটা মনে হয় দুইটা মনে হয় মানে এটা কি হ্যালোসিনেশন বা ভুল কিছু সেটা না কারণ কিছুদিন আগেও অলমোস্ট আগস্টের হচ্ছে বিশ বা বাইশ তারিখের দিকে ওখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল একটা কার কার হচ্ছে প্রাইভেট কার তিনজন যাত্রী সহ ওই ব্রিজ থেকে নিচে পড়ে যায় অলমোস্ট এখন অবধি কোনো মানুষ বা ওই কারটার কোনো হদিস পাওয়া যায় না এখানে অনেকগুলো কোস্টার স্পিড বোর্ড নিয়ে আসছিল নৌবাহিনী থেকে লোক নিয়ে আসছিল বাট এখানে এতটুকু একটা জায়গার মধ্যে কিভাবে এই প্রাইভেট কারটা হারিয়ে গেল কোথায় হারালো কেউ জানে না আপনার সামনেই একদম এটা মানে ঘটনাটা ঘটেছে কিছু না আগে মানে এই অগস্টের হচ্ছে বিশ বাইশ তারিখের দিকে এই ঘটনাটা ঘটেছে দুই মাস আগে দুই দেড় মাস আগে তো আমার ঘটনা যেটা সেটা হচ্ছে এই ব্রিজের এখানেই এটা হচ্ছে এপ্রিল এই দুই হাজার এপ্রিলে আমার এই ঘটনাটা ঘটে তখন হচ্ছে সেই দিনকে আমি যে কাজটা করেছিলাম আমার ফ্রেন্ডের ওখানে গিয়েছিলাম আমার ফ্রেন্ডের বাড়িটা ছিল হচ্ছে সাভার উপজেলার তেতুলঝরা ইউনিয়নে তো আমি একটু কোন একটা কাজে সেখানে গিয়েছিলাম দেন ওখানে কাজটা সারতে আমার রাত্রি হয়ে যায় এজ লাইক পনে দশটা বেজে যায় তো আমি আমার ফ্রেন্ডকে বললাম যে আমি রাত্রি তো থাকবো না আমি চলে যাব তখন আমার ফ্রেন্ড বলছে কি যে এটা তো ঠিক হলো না কেমন হলো তো পনে দশটা বাজছে তুমি এখন কিভাবে যাবা তখন বাইরে বের হয়ে দেখছি ঝিপঝিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে তো আমি কোনোভাবে হেমায়তপুর মানে বাজারে ওখানে চলে আসি তেতলঝরা ইউনিয়নের ওখান থেকে হেমায়তপুর বাজারে চলে আসলাম ওখানে আস্তে আস্তে আমার মোটামুটি সোয়া দশটা বেজে যায় তো সোয়া দশটা বেজে যাচ্ছে এরপরে দেখছি আমি যেটা ছোট ছোট যে চায়ের দোকানগুলা যেহেতু রাত্রে বৃষ্টি হচ্ছে চায়ের দোকানগুলা বন্ধ হয়ে গেছে 
আর গুটি কয়েক কিছু লোক যে যেগুলো আছে রাস্তার পাশে হাঁটাহাটি করছে এরাও আস্তে 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 সবাই চলে যাচ্ছে আমি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছি ওই হেমাদপুরের যে ব্রিজ আছে ওভার ব্রিজটা এই ওভার ব্রিজের নিচে দাঁড়িয়ে আছি বাট কোনো লোকাল গাড়ি আসছে না আমি অলমোস্ট খেয়াল করছি এখানে অনেক বড় বড় গাড়িগুলো যেটা নৈশ কোচ এগুলো চলে যাচ্ছে বাট লোকাল গাড়িগুলো একটাও আসছে না অলমোস্ট যখন হচ্ছে সোয়া এগারোটা বাজে তখন দেখছি একটা রিক্সাওয়ালা হেমাদপুর ওই দিক থেকে আসছে মানে আমিন বাজারের দিকে যাচ্ছে সো আমি এই রিক্সাওয়ালাকে ডাকলাম রিক্সাওয়ালা যখন কাছে আসলো আমার তখন আমি দেখছি যেটা যে রিক্সাওয়ালার গোটা গায়ে মানে আমি এটা খেয়াল করেছি বাট রিক্সাওয়ালাকে সেইভাবে খেয়াল করিনি যে রিক্সাওয়ালার গোটা গায়ে প্লাস্টিক দিয়ে জড়ানো আপনাকে একটা একটা কথা বলি রাসুল ভাই যেটা হচ্ছে যে বৃষ্টি হলে যেরকম ভাবে জড়ানো থাকে এরকম কিছু এরকম কিছু না মানে বৃষ্টি হলে আমরা কি একটা প্লাস্টিক পরে নিলাম প্লাস্টিকটা ফাঁকা থাকে না পুরে প্লাস্টিকটা ফাঁকা থাকে গায়ের সাথে টাচ করে না এরকম একবারে ইজি থাকে বাট ওই রিক্সালার শরীরে প্লাস্টিকটা একেবারে জড়ানো মনে হচ্ছে কেউ একজন জড়াই দিয়েছে এরকম তো আমি এটা কোন কিছু মনে করিনি যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে আমি রিক্সায় উঠে গেলাম উঠে যে বললাম যে মামা আমি আমিন বাজারে যাব উনি আমাকে বলল শুধুমাত্র বলল কি যে উঠেন বাস এটুকুই আর কিছু না পরে আমি রিক্সায় উঠার পরে যখন রিক্সা চলতে লাগছে তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে মামা কি ব্যাপার তোমার গায়ে এভাবে মানে প্লাস্টিক গুলো জড়ানো কেন সে আমাকে কোনো উত্তর করলো না রিক্সা চালিয়ে যাচ্ছে আমি আস্তে আস্তে যে ব্রিজের কথা বললাম একটু আগে যে সালেপুর ব্রিজ এই ব্রিজ থেকে মোটামুটি সত্তর গজ বা আশি গজ দূরে ব্রিজ থেকে এত দূর ডিস্টেন্সে এসে রিক্সা আমাকে বলছে কি যে মামা আমি আর যাব না আমার রিক্সায় চার্জ নেই আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম তখন বাজে রাত্রি বারোটা তখন বারোটা বাজে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি তখন আমি বলছি যে কি ব্যাপার মামা আপনি এই কথা বলছেন কিছুদিন না এখন আমি এই রাত্রে আমি কোথায় যাব আপনি বলতে পারেন আমি কিভাবে যাব তখন বলছে আমি জানি না তাহলে আমি ভাড়া দিব না আমি আপনাকে যতটুকু এসছেন ততটুকু ভাড়া দিব সে কিচ্ছু বলল না চুপচাপ আমি যখন রিক্সা থেকে নেমেছি আশ্চর্য বিষয়টা যেটা যে আমি রিক্সা থেকে নামার পরে এক ধাপ তারপরে এক ধাপ দিয়েছি মানে রিক্সা থেকে এক পা দিয়েছি পরের পাটা যখন ধাপ দিয়েছি ধাপ দিয়ে পিছিয়ে তাকে দেখছি রিক্সাওয়ালা নাই আমার চোখের সামনে থেকে রিক্সাওয়ালাটা ভ্যানিস হয়ে গেল আমি বুঝলাম না যে রিক্সাওয়ালাটা যদি রিক্সা ঘুরাতো ঘুরে যদি বলতো যে আমি এখন হেঁটে হেঁটে চলে যাব তাও একটু সময় নিত মানে আমি শুধুমাত্র পিছন ফিরে মানি ব্যাগটা বের করে টাকা দিতে যাব তখন দেখছি কোন রিক্সা নাই কেউ নাই মানে রিক্সা একেবারে সহজেই নাই সবকিছু নাই এখন আমি কি করব এখন আমার একটু ভীতি সঞ্চর হয়েছে যে আমি কি ব্যাপারে এখানে কি করল কি হলো আমার সাথে পরে আমি মনে মনে করছি যে যাই হোক আমাকে এখন হাঁটা ধরতে হবে রাত্রি বারোটা বাজে অলমোস্ট বারোটা বেজে গেছে যেন আমার কিছু করার নাই আমাকে এখন যেতেই হবে আমি হাঁটা শুরু করেছি ওই ব্রিজের দিকে ব্রিজের থেকে যখন মোটামুটি পঞ্চাশ গজ দূরে কাছাকাছি চলে এসছি পঞ্চাশ গজের ভেতরে চলে এসছি তখন আমি যে জিনিসটা দেখলাম যে ব্রিজের উপরে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে এখন এখানে যে ফ্ল্যাশিং হচ্ছে বা রাত্রে যে গাড়ি যাচ্ছে এটা আমার খেয়াল নাই যে গাড়ি যাচ্ছে কিন্তু ফ্ল্যাশিং যে হচ্ছে আকাশে যে ফ্ল্যাশিং হচ্ছে এই ফ্ল্যাশিং আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওখানে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে তো স্বভাবত ওখানে যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেশ কিছু জায়গা আছে ওখানে আমি লোককে আশা করতেই পারি আমি মনে মনে করছি যেহেতু লোক দাঁড়িয়ে আছে আমি তাহলে এগিয়ে যাই এগিয়ে যাওয়ার সময়তে মোটামুটি যখন আর একটু কাছে গেছি তখন দেখছি যে জিনিসটা দেখছি সেই জিনিসটা মানে আমার এতটা মানে আশা করিনি আমি যে ওই ব্রিজের নিক থেকে আরো কিছু মানুষ উঠে আসছে সেটা হচ্ছে মানুষের মতো না জীব জানোয়ারা যেভাবে হাচর পাচর করতে করতে উপর থেকে উঠে আসে ঠিক একইভাবে ওইভাবে উঠে আসছে উঠে এসে দশ বারো জন লোক যখন দাঁড়িয়ে গেল তখন আমি ওই যে ফ্ল্যাশিং হচ্ছে এই ফ্ল্যাশিং এ দেখলাম যে প্রত্যেক জনার গায়ে একইভাবে প্লাস্টিক জড়ানো কিন্তু তাদের চেহারাটা আমি দূর থেকে বুঝতে পারছি না এখন কিছুক্ষণ পরে দেখছি দিয়ে তারা মুভ করা শুরু করেছে আমার দিকে যখন মুভ করা শুরু করেছে তখন আমি দুই কজন পিছিয়ে সরেছি মানে যখন মুভ করা শুরু হচ্ছে তখনই আমার মনে হয়েছে যে হ্যাঁ আমার সাথে এবার অন্য কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে আসলে এই সময়টাতে যদি মানে একটা কথা একটা কথা বলি রাসুল ভাই যেটা যে মানুষ ভয় পেলে যদি দিশেহারা হয়ে যায় তখনই মানুষকে মানে অনেকভাবে অ্যাটাক করার চেষ্টা করে তো আল্লাহ রহমতে যে জিনিসটা আমি করেছি যে আমি শুধুমাত্র দুইটা কদম পিছিয়ে সরেছি 
সরার পরে একটা বড় করে বৃত্ত দিয়েছি আইতাল কুর্সি পড়ছিলাম আইতাল কুর্সি পড়তে পড়তে একটা বড় করে বৃত্ত দিয়েছি বৃত্ত দেওয়ার পরে ওর ভেতরে আরো একটা বৃত্ত দিয়েছি বৃত্ত দিয়ে সেই বৃত্তের ভিতরে আমি দাঁড়িয়ে আছি আর যেহেতু বৃষ্টি পড়ছে জিব 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 করে বৃষ্টি পড়ছে আমি আইতাল কুর্সি পড়ছি আর ওই বৃষ্টির পানি ধরে আমার মুখে দিচ্ছি আর পানিগুলো ধরে আছি যে যদি কিছু হয় তাহলে আমি পানিগুলো ছিটাও যে যেটা বললেন একটু আগে রাসেল ভাই যে ওই যে ইঁদুরের মাটিগুলো ছিটাচ্ছিল ঠিক মানে এইরকমই কিছুটা যে আমি পানিগুলো ছিটাবো যেহেতু আমার হাতে পানি জমছে বৃষ্টি জিব জিব করে পানি জমছে এই পানিটা আমি ছিটাবো দেন আমি যে জিনিসটা দেখছি যে ওরা একেবারে আমার কাছে চলে এসেছে বাট প্রথম যে সার্কেলটা আমি দিয়েছি এই সার্কেলটা তারা পার করতে পারছে না পার করছে না বা তারা এক এক তারা চারিদিকে ঘিরে আছে আমাকে আর আমি যে জিনিসটা খেয়াল করলাম সেটা হচ্ছে যে তাদের এক একজনের মুভমেন্টটা এক এক রকম কাউরি কেউ আমার দিকে এক পলকে তাকে আছে কেউ খুব আত্মনাদ করছে কেউ হাসছে খুব জোরে জোরে হাসছে কেউ কান্না করছে আর কেউ আবার খুব অ্যাগ্রেসিভ মানে আমাকে যদি পায় তার একেবারে ছিঁড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলে এরকম আমি সবগুলো আমার সামনে দেখছি সামনে দেখছি একেবারে মানে ইন ফ্রন্ট অফ মাই আইস একেবারে এই ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না আমি কি দেখছি এগুলো এরপরে যখন আমি মানে পানিটা নিয়ে আছি যখন রাত্রি আড়াইটা বাজে বা পনে কি বলে সোয়া দুইটা আড়াইটা বাজে তখন আমার পিছন থেকে একটা পিক আপ মানে পিক আপ থামে থেমে আমার গায়ে ওই পিক আপ ভ্যান ড্রাইভার যে পিক আপ ভ্যানের ড্রাইভার উনি নেমে এসে আমাকে আমার গায়ে হাত দিয়ে বলে ভাই প্রথমবার যখন বলে আমার কোনো সেন্স নাই পরেরবার যখন একটু জোরে করে ধাক্কা দেয় তখন আমি চমকে উঠি একেবারে মনে হচ্ছে যে আমার ভেতরে আমার হার্ট বিটটা মনে হচ্ছে বন্ধ হয়েছিল উনি ফোর্স করার সাথে সাথে আমার হার্ট বিটটা চলে এসেছে এইরকম আচ্ছা দেন আমি বলছি আমি ওনাকে বলছি উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে ভাই আপনি এত রাত্রি এখানে কি করছেন আর আপনি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন কিসের জন্য বৃষ্টির মধ্যে কেন দাঁড়িয়ে আছেন আমি তখন ওনাকে বললাম যে কেন ভাই আপনি কি আমার সামনে কাউকে দেখেননি তখন উনি আমাকে বলছে যে না যখন তিনি আমাকে বললেন যে না তখন ওনাকে আমি আর কিছু বলিনি তখন আমি বলছি উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে আপনি কোথায় যাবেন তখন তো আমি মিরপুর একে যাব আনফর্চুনেটলি ওই লোকটাও মিরপুর একেই যাবে তখন আমাকে বলল যে আপনি আমার গাড়িতে উঠে বসেন আমি আপনাকে ড্রপ করে দিচ্ছি একটা জিনিস কি রাসেল ভাই আপনি মাঝে মাঝে যে কথাটা বলেন যে বিশ্বাস করা বা না করাটা আপনার ব্যাপার যে কথাটা বলেন অ্যাকচুয়ালি যারা ভুক্তভোগী ভিক্তিম যারা তারা তারা জানে যে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কি হয় আর ওই যে লোকটা আমাকে নিয়ে এসে এক নম্বরে নামিয়ে দিল আর যে লোকটা আমাকে রিক্সায় করে নিয়ে আসছিল এই দুটার মধ্যে পার্থক্য তো এখন একেবারে পরিষ্কার যে একজন আমার ভালো করার জন্য চেষ্টা করেছে একজন আমার খারাপ করার চেষ্টা করেছে আমি এর আগে সত্যি আমাকে বলেছিলাম আপনার মনে আছে যে আমার একটা হুজুর রাজশাহীতে আমার যে হুজুর আছেন উনি আমাকে বলেছিল যে সোহাগ তুমি যেখানেই জানো কেন কোন একটা কিছু বা কোন একটা শক্তি তোমাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করে বাট পারে না এরকমও যদি কিছু হয় তারপরও সেই দিনও হয়তো রাত্রে বাট দে আর ট্রাইং আমাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছে বাট পারেনি আসলে আমি যে জিনিসটা বলতে চাই যে যারা অনেকেই কিন্তু হেই প্রতিপূর্ণ করে যে মিথ্যা কথা বানানো কথা কিন্তু একজন মানুষ কতটা বানাতে পারে আমার লিসেনারদের কাছে প্রশ্ন যে একজন মানুষ কতটা বানাতে পারে ঠিক আছে এই ছিল আমার ঘটনা ধন্যবাদ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনাকে ঘটনার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে রেডিও ফুটতির যে ভূতে ফেমে যে পেজটা রয়েছে সেই পেজে অনেকেই লিখছেন আপনারা এবং আপনারা লিখছেন এম ডি আলামিন হুসাইন আমাদের লিখেছেন রাসুল ভাই আচ্ছা তিনি লিখেছেন যে আচ্ছা তিনি আমাদের সাথে সব সময় আছেন তিনি জানিয়েছেন এবং তিনি রেডিও এবং ভূত এফ তিনি রেগুলার শোনেন এবং কমেন্ট সবসময় পড়া হয় না এই সমস্ত বিষয়ে তিনি লিখেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমাদের সাথে থাকার জন্য এম ডি হাসিবুর রহমান আমাদের সাথে আছেন এবং সপ্তাহে প্রতি সপ্তাহে অপেক্ষায় থাকেন সেটাই জানিয়েছেন আমাদেরকে এবং বরিশাল থেকে তিনি আমাদেরকে লিখছেন রকিবুল ইসলাম আমাদের সাথে লিখেছেন লাভ ইউ ভূত এফ আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি দুর্জয় গুপ্ত চট্টগ্রাম থেকে শুনছেন এম ডি আব্দুল করিম হৃদয় আমাদের সঙ্গে আছেন এবং ভর্তি পরীক্ষার 
আচ্ছা তিনি একটা ঘটনা এখানে লিখে পাঠিয়েছেন এখানে না লিখে পাঠানোটাই বেটার আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি আরাফাত হাসান আরাফাত আল হাসেন এবং আমাদের সঙ্গে আছেন ইমরান খান জে ইউ এবং তিনি দু হাজার চোদ্দ সাল থেকে শুনছেন ফুতফেম বাপ্পি বিশ্বাস আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন এমডি সুজন খান ইমতিয়াজ নিশাত আমাদের সাথে আছেন নাহিদ বয়স আমাদের সাথে আছেন এবং আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও এস আর জেড তন্ময় এবং খুলনা খালিশপুর থেকে তিনি শুনছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এস এন সিদা সিধু জামান স্বাধীন রাজশাহী চারঘাট থেকে তিনি শুনছেন নাইম ইসলাম নাইম আমাদের সঙ্গে আছেন নারায়ণগঞ্জ থেকে তিনি শুনছেন আমাদের সঙ্গে আছেন এইচ এন নাইম হুসাইন এছাড়াও আফনান হুসাইন শাকিল আমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি আমাদের সাথে শুনছেন সিফ আমাদের সঙ্গে আছেন আব্রাহাম খান শফি আছেন আমাদের সঙ্গে ফয়সাল আহমেদ শৈশব আমাদের সঙ্গে আছেন খান রিজভি ইমরান আমাদের সঙ্গে আছেন তাসনিম জিনিয়া আমাদের সাথে আছেন উম্মে সুমাইয়া জাহান লুসি আমাদের সঙ্গে আছেন মোহাম্মদ রাকিব হোসেন এছাড়াও আছেন সি আর জিসান আহমেদ হাবিব আছেন আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি আহমেদ রাব্বি এবং এন বি দুলন আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সাথে আছেন মাশরুর আবেদ আমাদের সাথে আছেন অজানা স্বপ্নে আচ্ছা আছে না আমি এ আর আই শাহ আমাদের সাথে আছেন সোহাগ বাবু আছেন আমাদের সঙ্গে এম ডি সাওয়াল বিন আনোয়ার আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি দেলোয়ার জে আর জাহিদ হাসান সহ আরো অনেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যারা আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের রেডিও ফুর্তি যে পেজ সেখানেও আপনারা অনেকে আছেন এবং দেখতে পাচ্ছি এম ডি মাহিন যেমন আমাদের নাটক থেকে শুনছেন হাসিব মৃধা আমাদেরকে শুনছেন আমাদের সঙ্গে আরো অনেকেই এরকম আছেন এবং আমাদের দুটো পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রেডিও ডট ফুর্তি এন্ড ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভূত এফ এম ডট রাসেল এই দুটো পেজে এসে আপনি অংশগ্রহণ করতে পারেন আপনিও জানাতে পারেন আপনার কথা এবং আশা করছি যে আপনাদের সবাইকে আমরা রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং আমাদের যারা ঘটনা পাঠাতে যান তারা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা মনে রাখবেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে ভূত এফ এম এদের ওয়েট রিফুর্তি ডট এফ এম উইচ ইজ বি এইচ ডাবল টি এফ এম এদের ওয়েট আর এ ডি আই ও এফ ও আর টি আই ডট এফ এম আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাও বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনার শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই যারা দেশের বাইরে আছেন তারা সরাসরি অডিও ক্লিপ পাঠাতে পারেন বা লিখেও পাঠাতে পারেন ঘটনাটি চলে যাচ্ছি আবারও আফনান ভাইয়ের কাছে এবং তার যে দ্বিতীয় ঘটনাটি সেটা শুনে আসবো আশা করছি এই ঘটনাটাও আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে চলুন একদম ছোট ঘটনা তো বেসিক্যালি এই ঘটনাটি আসলে আমার বলার কথা ছিল না খুলনা থেকে সাধারণত যে স্টোরি ঘটনাটির সময় ছিল রাসেল ভাই দুই হাজার চার সালের দিকে খুলনার দাকপ উপজেলার বৈঠাঘাটা গ্রামের ঘটনা এটা তো একজন ভ্যান চালকের সাথে ঘটনাটি ঘটে ঘটনার কিছু অংশ রাসেল ভাই একটু কমন আমি আগে থেকে বলে দিলাম সাধারণত বিষয়টি একটু কমন এই জন্য বলছিলেন যে ঘটনাটা একটু কমন আর কি সাধারণত আমি একটু অ্যাভয়েড করে যাই কমন বিষয়গুলো তারপর আজকে বলছি আর কি আশা করি সিনেমাদের ভালো লাগবে আর কি তো ঘটনাটি যার সঙ্গে ঘটেছিল একজন ভ্যান চালক উনি শুধু যে ভ্যানে বিভিন্ন মালটাল টানতেন তা না অনেক সময় দেখা যেত যে অসুস্থ রোগী এমন কি যদি কখনো পুলিশ খবর দিত বিভিন্ন লাশও উনি ওনার ভ্যানে নিয়ে আসতেন আর কি বিভিন্ন গ্রামে উনি পৌঁছে দিতেন তো দু সালে একটা পুরুষ মানুষ উনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন তো তার লাশটি খুলনা সদর যে হসপিটাল সেই সদর হসপিটালে পোস্টমর্টেম বা আনুষ্ঠানিক কাজটা শেষ করতে করতে বেশ রাত হয়ে যায় তো উনি খুব সাহসী লোক ছিলেন এবং পত্র এলাকায় ওনার বেশ সুনাম ছিল খুব ইয়াং ম্যান ছিলেন আর কি তো যার কারণে লাশ পুলিশ পরিবারকে বুঝিয়ে দেন তো পরিবার বলেন যে আমরা অন্য একটা ভ্যানে চলে আসতেছি তুমি লাশটা নিয়ে চলে আসো তাড়াতাড়ি তো উনি বলেন যে আমার সাথে অন্য কোনো লোকের প্রয়োজন নাই আপনার নিশ্চিন্ত মনে বাসায় চলে যান আমি লাশ নিয়ে চলে আসছি তো সবাই বিশ্বাস করে তারা আগে আগে বাসায় চলে যান লাশের অপেক্ষা করছিলেন বাড়িতে গিয়ে তো উনি একাই লাশ নিয়ে আসছিলেন তো কোনো কারণে ওনার প্রতিমধ্যে ওনার ভ্যানটা আবার একটু খারাপ হয়ে যায় যার কারণে ও সেটা আবার মেরামত করে আবার ফিরতে ফিরতে আর একটু দেরি ঘন্টাখানিক দেরি হয়ে যায় আর কি বেশ লেট হয়ে যায় এটা আসলে অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল যে এটা হবে এমনিতেই 
টায়ার পাংচার হয়ে যায় এগুলো ঠিকঠাক করতে আবার সন্ধ্যার পরে একটু গ্রাম অঞ্চল মেকারও পাওয়া যাচ্ছিল না এজন্য একটু দেরি হয়েছে আর কি তুমি যে নামার বেশ ঢালো তো উনি যখন ব্রিজটা যখন উঠবেন তখন উনি ভ্যানের সিট থেকে নেমে হাত ধরে টেনে টেনে ব্রিজে উপরে ওঠানোর চেষ্টা করে হঠাৎ দেখছিলেন যে কি ব্যাপার ভ্যানটা আটকে গেল কেন তো পিছন দিকে তাকিয়ে দেখে মোটামুটি ছয় সাত বছরের একটা ছোট্ট মেয়ে ফ্রক পর একটা মেয়ে সে মানে চুল এলোমেলো সে দুই হাত ধরে ভ্যানটা টেনে ধরে রাখছে মানে সে উঠতে দেবে না তা উনি মনে করেছেন যে আশেপাশের মানে ওটা কিন্তু একদম মানে জনমানবহীন এলাকা ছিল না রাসুল ভাই আশেপাশে ঘর বাড়ি ছিল তো উনি চিন্তা করেছেন হয়তো ভাই আশেপাশের বাড়ির কোনো দুষ্ট মেয়ে সে এসে ওই ভ্যানটা টেনে ধরেছে আচ্ছা তো উনি খুব বকা ঝকা করেন এই এত রাত্রে কি ঘর যাও চলে যাও ভ্যানে একটু ভার বেশি মনে হচ্ছে আগের থেকে তো পিছন দিকে তাকিয়ে দেখেন ওই মেয়েটা ভ্যানের পিছনে মানে বসে আছে এবং পা দুলিয়ে বেশ মানে আয়েস করে বসে আছে তো উনি ওই ভ্যান দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল উনি ভ্যানটা একটু গতি কমিয়ে দিয়ে ব্রেক করে সাইডে নিয়ে এসে তখন বলেন এই তুমি এখানে কি চাও কি করো তো কিছু ওই মেয়েটা কিছুই বলে না শুধু হাসে আর কিছু বলে না তো উনি বেশ আরো বকা ঝোঁকা করলেন যে যাও চলে যাও তো তাও যায় না শেষ পর্যন্ত উনি বিরক্ত মানে এতটাই বিরক্ত হন যে উনি ভ্যানটা রেখে রাস্তার পাশে গিয়ে একটা লাঠি ভাঙেন একটা মানে গাছ ভেঙে একটা লাঠি তৈরি করে ওকে তারা করেন বেশ দেখে যে মেয়েটা আবার চলে গেল ওই লাঠি মানে তারা খেয়ে চলে গেল তো উনি আবার ভ্যান চালানো শুরু করেন তো এখন রাসেল ভাই আর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে উনি হঠাৎ করে কি মনে করে মনে হচ্ছে পিছনে একটু নড়াচড়ার শব্দ তো পিছন দিকে তাকিয়ে দেখেন ওই মেয়েটি ওনার ঠিক পিছনে বসে আছে এবং সাধারণত ভ্যানে একদম ড্রাইভারের দু পাশে কিন্তু আমরা বসার জায়গা আছে ভ্যানে ভ্যান ভ্যান কিন্তু রাসেল ভাই রানিং চলা অবস্থায় কিন্তু কখনো ড্রাইভার ওই পাশে ওটা বসা যায় না থামার পরে তারপর উঠে বসতে হয় ধীরে সুস্থে দেখে ওই মেয়েটি ওনার ঠিক পিছনে ওইভাবে বসে আছে তো উনি এইবার রাসেল ভাই খুব ভয় পান প্রথম দিকে উনি দুইটা দুই সময় কখনোই মনে হয় নাই যে এটা অন্য কিছু হতে পারে এখন উনি ভয় পান যে কি ব্যাপারে এরকম তো আসলে বসার কথা না এটা নিশ্চয়ই অন্য কিছু তো উনি দ্রুত ভ্যান থামিয়ে লাভ দিয়ে ভ্যান থেকে নেমে যান নেমে যাওয়ার পরে তখন উনি তারপর একটু মনে সাহস সঞ্চয় করে বলতে থাকেন এই তুমি কে বলো সে কিছুই বলে না তারপর উনি আবার একটু মনে সাহস করে আইতুল কুরসি পরে ওই মেয়েটাকে আবার তারা করা শুরু করেন রাসেল ভাই উনি দেখছিলেন যে মেয়েটা আবার দৌড়ে সে ব্রিজের উপর উঠে গেল এবং ব্রিজের উপরে উঠে যাওয়ার পরে ব্রিজের দুই পাঁচটা সাধারণত রাসেল ভাই উঁচু থাকে তো ওই মেয়েটা নিজ দিয়ে তো পানি প্রবাহিত হচ্ছিল মেয়েটা ওই উঁচু জায়গায় গেল এবং সুন্দর করে ওই পাশ থেকে সে ব্রিজের নিচের দিকে নেমে গেল ঠিক যেমন রাসেল ভাই এমন যে বিল্ডিং এর ছাদ যেখানে শেষ হয়ে গেছে সেখান থেকে কেউ একজন হেঁটে আবার নিচে নেমে গেছে ঠিক যেমন টিকটিকি বা মাকড়সা যেভাবে নেমে যায় এবং দেখে কি ওই মেয়েটা ওই ব্রিজের পাশ থেকে নেমে ব্রিজের নিচ দিয়ে হেঁটে মানে স্পাইডার ম্যানের মতো মানে মাথা নিচে দিয়ে হেঁটে আবার ওই পাশ দিয়ে উঠছে মানে মনে হয় বৃত্তাকারে ব্রিজটাকে প্রদক্ষিণ করছে এরকম কয়েকবার করছে তখন রাসেল ভাই উনি এতটা ভয় পান বলেন উনি এইবার খুব সাংঘাতিক কোনো কিছু একটা খপ পরে পড়ে গেছেন তো যেহেতু রাসেল ভাই প্রথমে বললাম জায়গাটা কিন্তু একদম জনমানব শূন্য ছিল না আশেপাশে ঘর বাড়ি ছিল তো উনি ওখানে ভ্যানটা রেখে দ্রুত বিভিন্ন বাড়ির যেদিকে আছে ঘর বাড়ি ওদিকে চলে যান ওদিকে গিয়ে লোকজনের ডাকাডাকি করেন কিছু লোককে বলেন যে এই সমস্যা আপনি একটু সাথে আসেন আমার সাথে একটা লাশ আছে আপনাদেরই গ্রামের লোক আর একটু সামনে বাড়ি তখন ওরা সেই বাড়ির যারা আছে চিনতে পারেন যে হ্যাঁ ওই বাড়িতে একজন লোক মারা গেছে ও তার লাশ আচ্ছা চলো যাই তো ওনারাও আসেন এসে দেখে রাসেল ভাই ওখানে ভ্যান বা লাশ কোনোটাই পাওয়া যাচ্ছে না তো খুঁজতে খুঁজতে দেখা যাচ্ছে একটু পিছন দিকে ব্রিজের পাশে ওনার ভ্যান এবং লাশটা পড়ে আছে তো লাশটা সবাই মিলে ভ্যান এবং লাশটা টেনে তুলেন উপরে তো টেনে তোলার পরে রাসেল ভাই খেয়াল করেন যে লাশের হাত তারপর পায়ের কাছে এবং ঘাড়ের কাছে মাংস খুবলে কেউ যেন উঠিয়ে নিয়েছে তো সবাই বললো হয়তো বা এখানে শেয়াল বা কুকুর বা এই কাজটা করে সবাই এতটুকুই বললেন কিন্তু রাসেল ভাই মনে হচ্ছিল যে ঠিক মানে চাকু দিয়ে কেটে নিলে যেমন ই হয় 
মানে অন্য জায়গায় অন্য শিয়াল বা অন্য কিছু কামড় দিলে তো আচরের দাগটা এরকম কিছু থাকে ওরকম মনে হচ্ছে চাকু দিয়ে খুব সুন্দর ভাবে এটা কেটে নিয়ে গেছে মানে মসৃণ মসৃণ ভাবে কেটে নিয়ে গেছে রাসেল ভাই উনি লাশ নিয়ে যান পরিবারের কাছে যে সব ঘটনা বলেন তার এই ধরনের দুর্ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন পরিবার লোক দেখ ভাই সমস্যা নেই আপনি বেঁচে ফিরছেন এটাই শুক্রিয়া তারাও বিষয়টা স্বাভাবিকভাবেই নেন আর কি তো রাসেল ভাই এটাই ছিল ঘটনা ঘটনাটি কালেক্ট করার জন্য সৈকত তারপরে রূপম আমাকে খুব হেল্প করেছে ঘটনাটি আরো মাঝে ভুলে গেছিলাম আর কি ওরা আবার আমি ওদের কাছ থেকে শুনে নিয়েছি ওদের অসংখ্য ধন্যবাদ গল্পটি দেওয়ার জন্য এই ছিল রাসেল ভাই আমার সেকেন্ড স্টোরি ওকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা চলে যাই আমাদের পরবর্তী অতিথির কাছে আপনার নামটা প্লিজ একটু আর একবার বলতে হবে তার আগে আমি একটু কিছু মেসেজ পড়ে নেবো এখান থেকে আমাদের মুসরান সিদ্দিকি আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এস আর রাজ মইনুর সাগর আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও আদিব আহমেদ ফারহান এছাড়াও আমাদের সাথে আছেন বাড়ি এবং আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি শবানা মনি শবাবা মনি আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও দেখতে পাচ্ছি আহমেদ হুসাইন বাইজিদ আছেন আমাদের সঙ্গে এছাড়াও এম ডি রাজীব হুসাইন পিকে আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি মাইন্ড মাইন্ড গেমার আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও আরো অনেকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী অতিথির কাছে আশা করছি যে তার যে শোনানো ঘটনাটা সেই ঘটনাটা আপনাদের ভালো লাগবে চলুন শুনে আসি আপনার নামটা প্লিজ একটু বলতে কোথা থেকে এসছেন তারপরে আপনার ঘটনায় যাব ধন্যবাদ রাসেল ভাই ধন্যবাদ লিসমানদেরকে আবারও আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য তো আমি সোহাগ রাজশাহী সোহাগ মিরপুর থেকে এসছি তো রাসেল ভাই আমি যে ঘটনাটা বলবো এটাও খুব রিসেন্ট একটা ঘটনা এটা হচ্ছে দুই সালে ডিসেম্বর মাসের ঘটনা তো কোনো একটা কারণে আমি রাজশাহীতে যাই রাজশাহীতে যাওয়ার পরে একটু ছুটিতে ছিলাম রাজশাহীতে যাওয়ার পরে ওখান থেকে আমার কয়েকজন ফ্রেন্ড মিলে আমরা হচ্ছে কি যে নদীর নদীতে যাই মানে পদ্মা নদী সম্ভবত আমি বলে রাখি যে আমাদের রাজশাহীর পাশ দিয়ে পদ্মা নদী বয়ে গেছে আর পদ্মা নদীর ওই পাশে আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে কিছু গ্রাম আছে দুই তিনটা গ্রাম আছে যে গ্রামগুলো পার হলে তারপরে আমরা মানে ইন্ডিয়ান বর্ডার পাই তো আমার যে ঘটনাটা সেই ঘটনাটা হচ্ছে ওই গ্রাম কেন্দ্রিক ওই গ্রাম কেন্দ্রিক বলতে ওই গ্রামে এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন আজও পর্যন্ত কারণ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কয়েকটা পোল দিয়ে কিছু ঘরে এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ গেছে বাট এখনো ফুল ওগুলোতে এখনো ফুলভাবে বিদ্যুৎ যায়নি আর সেখানে ব্যবহার হয় ওই সোলার সিস্টেমের যে লাইটের ব্যবস্থা সোলার এই সোলার মাধ্যম দিয়েই তারা বিদ্যুতের চাহিদাটা পূরণ করে তো আমি যে ঘটনাটা বলবো ওখানে একটা একজন জেলে ওনার নাম ছিল হচ্ছে রশিদ রশিদ মিয়া নামের একজন জেলে তো উনি উনার ভাতিজাকে নিয়ে প্রত্যেকদিন মাছ মারতে যেত তো বলে রাখি যে ফাল্গুন চৈত্র মাসের দিকে যখন নদী শুকিয়ে যায় তখন নদীর মাঝখানে কিন্তু অনেক বড় চর পড়ে আমাদের রাজশাহীতে দেখা যায় যে মনে হয় যে নদীর মাঝখানে একটা গ্রাম জেগে গেছে এরকম অনেক মানে ফসল টসল চাষ হয় এই কারণে দেখা যায় যে ঘর বাড়ি তৈরি করে ফেলে অনেকে ফসল পাহারা দেওয়ার জন্য এরকম তো সেই চরগুলোর মধ্যে মানে কিছু সাইডে দেখা যায় যে অনেক বড় ভাবে পানি জমে থাকে মানে চরগুলো ওই পানিগুলো আর নদীতে যেতে পারে না যখন নদী শুকে যায় তখন ওই পানিগুলো ওখানে থেকে যায় তো এই জায়গাগুলোকে বলে হচ্ছে তাদের ভাষায় যেটা আমি বলছি যে এই জায়গাগুলোকে বলে দামু দামু হিসেবেই খ্যাত তো এই দামুতে অনেক পানি থাকে আর এই দামুটা যেটা হচ্ছে কি যে নদী যখন শুকিয়ে যায় তখন এই দামুতে অনেক মাছ আটকে যায় তো ওনারা যেহেতু নদী যেই নদীটা শুকে গেছে এটা তো খুব ছোট হয়ে আসে তো এখানে তারা মাছ মারে এমন এমন কি তারা ওই দামোতে যেও না মাছ মারে তো চাচা ভাতি যা দুইজন একসাথে যায় মাছ মারতে তো এটা একেবারে অলমোস্ট শোনা আমার কাছে যে রশিদ সাহেব নিজেই আমাকে বলেছে উনি বৃদ্ধ মানুষ এখন উনি আমাকে বলেছে তো এই মাছের মাছ মারার সময় প্রত্যেক দিন যেহেতু মাছ ধরতে যায় তারা একদিন কি কি হয়েছে যে রশিদ মিয়ার যে ভাতিজাটা উনি অনেক রাত্রে উঠে একাই চলে গেছে একাই চলে গেছে বলতে কি যে সে প্রত্যেকদিন দেখে যে রেগুলারলি যেভাবে মাছ মারে সেভাবেই মাছ মারতে সে আগ্রহ প্রকাশ করেছে আর চলে গেছে 
সাথে সাথে এখন বিষয়টা হচ্ছে যে তিনি ওনার চাচা ওনাকে আগেও বলেছিল যে মাছ মারতে গেলে তুমি একা যেও না তো উনি প্রত্যেক দিন যেহেতু দেখে যে কোনো বিপদ টিপদ কিছু হতো হয় না মাছ মারতে গেলে সমস্যা কি আমি যদি একা যাই তাহলে সমস্যা কি চলে গিয়েছে একদিনকে রাত্রে অনেক রাত্রে উঠে চুপ করে কাউকে না বলে সে মাছ মারতে চলে গেছে তো আমাদের এলাকায় যে জিনিসটা হয় যে বাঁশ দুইভাবে ওয়াইয়ের মতো করে বেঁধে ওর মধ্যে নেট বেঁধে ওই নেটটা নিয়ে ঘাড়ে করে নিয়ে আর মাছ রাখার জন্য যেটা আমাদের গ্রাম্য ভাষায় বলে খলই যেটাকে বলে বেতের তৈরি হয় এটা এই জিনিসটা নিয়ে সে চলে গেছে উনি ওই নৌকা নিয়ে আর যার নৌকায় জাল আছে জাল নিয়ে চলে গেছে এবার সে নৌকা থেকে জাল ফেলতে ফেলতে নৌকা পার নদী পার করে ফেলেছে নৌকাটা নদীর পাশে রেখে সে এবার বলছে কি আমি দামুতে যাব দামুতে যে মাছ ধরা শুরু করব ঠিক আছে ওকে ফাইন সে দামুর দিকে হাঁটছিল হাঁটতে হাঁটতে সে খেয়াল করছে যে আমি একটা কথা বলি বলে রাখি যে বালুর মধ্যে যদি আমরা হাঁটি তাহলে আমাদের পাটা কিন্তু পিছনের দিকে একটু স্লিপ করে বালুর মধ্যে টেনে নেয় পিছন থেকে কিন্তু যে ঘটনাটা ঘটছে ওনার সাথে যে উনি যে ধাপটা দিচ্ছে ওই ধাপটা পিছে যাচ্ছে না ধাপটা কিছু সেকেন্ডের জন্য সামনে চলে যাচ্ছে আবার কয়েক সেকেন্ড বন্ধ থাকার পরে আবার স্বাভাবিক ধাপ আবার কয়েক সেকেন্ড পর পর এই জিনিসটা যে একটা করে ধাপ দুটা একটা বা দুটা ধাপ যখন এই সেকেন্ডের মধ্যে পড়ছে এই ধাপগুলো সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে উনি চিন্তা করছে যে আমি যদি আমি এই ঘটনা ঘটছে কেন সে মনে করেছে বাতাস হচ্ছে আর ঘুটঘুটা অন্ধকার তার হাতে লাইট আছে এটা মনে করছে স্বাভাবিক কিছু অস্বাভাবিক কিছুই না সে দামুর কাছে একবার যখন কাছাকাছি চলে গেছে কাছাকাছি যাওয়ার পরে সে পায়ের এক কবজি অব্দি পানিতে নেমে গেছে নামার পরে নামার পরে সে খেয়াল করছে যে তার দুই তিন সেকেন্ডের জন্য যেটা হচ্ছে যে পায়ের কাছে এক কবজি পানি কিন্তু অনেকখানি পানি ঠিক আছে যেটা বলছিলাম যে এক কবজি পানি পর্যন্ত নেমে যাওয়ার পরে দেখছে কি দুই তিন সেকেন্ডের জন্য ওই পানিগুলো তার পা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে ঠিক দুই এক সেকেন্ডের মধ্যে আবার পানিগুলো চলে আসছে তখন সে ভাবছে যে এত তো বাতাস হচ্ছে না যে পানিগুলো এত দূরে চলে যাচ্ছে আর আবার চলে আসছে তখন সে মনে মনে একটু ভীত সংযুক্ত হচ্ছে যে কি ব্যাপার কি হচ্ছে এরপরে সে যখন পায়ের দিকে লাইট মারে তখন এবার দেখছে কি যে সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক দুই তিন সেকেন্ড পর পর সে নিজেই মুভ করছে মানে যে বালুর করে দাঁড়িয়ে আছে সে নিজেই মুভ করছে এবার মানে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যেটাকে বলা হয় আমাদের গ্রাম্য ভাষায় যেটাকে বলা হয় যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আবার কি হচ্ছে যে দুই তিন মিনিট দুই তিন সেকেন্ড পর থেমে যাচ্ছে আবার দুই তিন সেকেন্ড পর আবার একটু যাচ্ছে এইভাবে যেহেতু চরের মধ্যে অনেক গুরগুটা অন্ধকার থাকে আর ওখানে তো দাম অন্ধকার চারিদিকে অন্ধকার তখন সে চারিদিকে এবার লাইট দেওয়া শুরু হয়েছে লাইট দিতে দিতে যখন দামুর মাঝখানে লাইট দিয়েছে অ্যাকচুয়ালি ভাই এটা শোনার পর আমার গুজবম হচ্ছে যে এখনো হচ্ছে তো যখন লাইট দিয়েছে তখন দেখছে এই যে পানির উপরে একজন বসে আছে পানির উপরে একজন বসে আছে আর এটা এমন একটা জন্তুর মতো মানুষের মতো বলবো না যে তার দুটা হাত আছে দুটা পা আছে কিন্তু জন্তুর মতো যে পুরো গা একেবারে কালো লোমস অলমোস্ট গোটা গা কভার লোমে একেবারে ঢাকা সে বসে আছে এবং তার চোখ দুটা একেবারে নীল নীল চোখ একেবারে তো সে যে কাজটা করছে ওই যে ইয়েটা যে জন্তুটা ওই জন্তুটা যে ওই জিহবা তার জিহবাটা যখন পানির মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছে তখন সব পানি বালু সব দুই তিন সেকেন্ডের জন্য উঠে যাচ্ছে মানে কাছে চলে আসে মানে অলমোস্ট সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে যে আবার জিহবাটা তুলে নিচ্ছে তখন পানিগুলো আবার ছেড়ে যাচ্ছে এই জিনিসটা দেখার পরে সে খুব জোরে চিৎকার করতে শুরু করে আর ওই লাইটটা ওর দিকে ধরে রাখে আমরা সভাপতি জানি যে মানে আলো দেখলে নাকি সবকিছু চলে যায় তো লাইটটা ওর দিকে যখন ধরেছে তখন এই যে নীল চোখগুলো মনে হচ্ছে আরো নীল হয়ে গেছে এই জিনিসটা দেখে খুব চিৎকার করার পর সে দৌড়াতে দৌড়াতে ওখান থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে ওই নৌকার উপরে এসে সেন্টলেস হয়ে যায় এরপরে যখন ওনার আঙ্কেল যখন খোঁজা শুরু করে যে আমার ভাতিজিটা কই বাসায় জিজ্ঞেস করছে যে মাছ ধরতে যাবো ভাতিজা কই তখন ওনার মানে ওনার ভাইয়ের ওয়াইফ যেটা ওই ছেলেটার মাছ বলছে যে কেন ও তো চলে গেছে মাছ মারতে কেন আপনার সাথে যায়নি দেন উনি বলছে না আমার সাথে আমাকে তো কিছু বলেনি তখন এবার শুরু হয়ে গেছে খোঁজা খুঁজি খুঁজতে খুঁজতে যে দেখছে নৌকা নদীর ওই পাশে আরেকজন নৌকাকে বলেছে যে আমাকে তাতে নিয়ে চলেন 
নিয়ে যেতে যেতে যখন হচ্ছে কি যে যখন ওই পাশে চলে যায় যে দেখছে নৌকার করে ওই ছেলেটা সেন্সলেস হয়ে পড়ে আছে তাতে যখন কাছে গেছে গোটা গায়ে অনেক খামচানোর দাম এভাবে এখন যখন ওই ছেলেটাকে মানে নদীর এপাশে নিয়ে আসা হয় নিয়ে আসার পরে যখন মানে বাসায় নিয়ে এসে চিকিৎসা করার জন্য নিয়ে আসা হয় এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে আশ্চর্য যে ঘটনাটা রাসুল ভাই কি বলবো যে যখন আস্তে আস্তে সূর্য ওঠে সূর্য উঠছে সকালে ওর গায়ের মধ্যে অনেক লোম গজাচ্ছে যে লোমটা শুনে আমিও খুব অবাক হয়েছি অনেক লোম গজাচ্ছে যে যেটা খুব কালো কুচকুচে এবং মোটা হচ্ছে লোম গজাচ্ছে এক সময় সূর্য যখন একেবারে উঠে যায় তখন ওর গোটা গায়ে পুরো শরীরে কোনো জায়গা বাঁধছিল না যে এই লোমগুলা বাঁধছিল না একটা জায়গা ফাঁকা ছিল পুরো গায়ে লোম হয়ে যায় লোম হওয়ার পরে যখন মানে ঠিক একদিন পরে ছেলেটা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে যেহেতু এরকম একটা অস্বাভাবিক জিনিস হচ্ছে তার মধ্যে একটা সময় যে একদিন পরে ছেলেটা মারা যায় তো এই জিনিসটা দেখার পরে ওনার চাচা হচ্ছে কি যে একজন বড় আলেমকে নিয়ে যায় যে দেখে না আসলে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছিল আমার ভাতিজার সাথে যে এরকম হলো কিসের জন্য তখন বললো উনি বলছে এই হুজুরটা বলছে যে এখানে এমন একটা জিনিস ছিল আপনারা বলেন যে খারাপ জিন বলেন বা শয়তান বলেন পিসাচ বলেন যেটাই বলেন না কেন এটা এমন একটা খারাপ জিনিস ছিল উনি উনি উনাকে এ খুব মারাত্মক ভাবে ডিস্টার্ব করেছে খুব মারাত্মক ভাবে ডিস্টার্ব করেছে আর এই ডিস্টার্ব করার কারণে মানে এই ঘটনাটা ঘটেছে মানে উনা উনি খুব তদবির করত তদবির করার পরেই তারপরে এই জিনিসটা বলেছে যে উনাকে খুব ডিস্টার্ব করা হয়েছে উনি হয়তো বা কোনো কিছু করছিল কোনো একটা কাজ করছিল কাজ করতে যে তারপরে আপনার এই ছেলে ওনাকে খুব ডিস্টার্ব করে আর এটা শাস্তি স্বরূপ ওনাকে এই ঘটনাটা ঘটায় যে তার গোটা গায়ে খামচা মানে খামচি দেয় আর পুরো শরীরে তার মতোই লোমটাকে তুলে দেয় একেবারে দেন উনি একটা সময় যে মারা যান এটা তার প্রতিশোধমূলক একটা শাস্তি নেন তবে এটা যদিও ঠিক হয়নি তারপরেও তো সে তো জানটা ফিরিয়ে দিতে পারবে না তো এটাই ছিল ঘটনা থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদের ঘটনার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমরা একটা ছোট্ট অডিও ক্লিপে যাব এবং অডিও ক্লিপের পরে আবার নতুন অতিথি নিয়ে ফিরে আসবো সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন স্টেট ইউন ফর ইউ ফুটতে রেড এফ এম অ্যান্ড জিও ফুটতে নমস্কার রাসুল ভাই আমি কলকাতা থেকে বলছি আমার নাম সায়ন্তী ভট্টাচার্য আমি রিসেন্টলি ভুজ এফ এম শুনছি তো ভীষণ ভালো লাগে যখন সবার ঘটনাগুলো শেয়ার করে তখন ভীষণ ভালো লাগে তো আমার জীবনে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল ভীষণ ভয়ানক অভিজ্ঞতা কিন্তু তবে একটা ছোট্ট গল্প যদি শেয়ার করেন তাহলে খুব ভালো লাগবে আমি কলকাতায় থাকি আমি জায়গাটার নাম উল্লেখ করছি না একটি নতুন ফ্লাইওভার হয়েছে আমার বাড়ির থেকে একটু দূরে তো একজনের বাড়িতে আমাদের ইনভিটেশন ছিল সেখান থেকে ফিরছি যাতে একটু কাতাতে মানে তাড়াতাড়ি যাতে বাড়িতে পৌঁছাতে পারি সেই জন্য আমরা ফ্লাইওভারটি নিয়েছিলাম আসার সময় যাতে তাড়াতাড়ি বাড়িতে আসতে পারি তাহলে জানুয়ারি মাসে প্রচন্ড শীত আস্তে আস্তে দেখছি যে হঠাৎ করে কিছু একটা মানে আমাদেরকে আমাদের অনেক আগে আগে যাচ্ছে ফলো করছে আমাদের কিন্তু উনি আমাদের আগে আছেন তার কোমর অব্দি দেখা যাচ্ছে কিন্তু পা দেখা যাচ্ছে না যে তিনি সাইকেলে কি বাইকে আছে আমি আর আমার হাজবেন্ড ছিলাম বাইকে তো আমরা দুজনে আসছি আস্তে আস্তে হঠাৎ করে চোখে পড়লো ওই জিনিসটিকে তো অস্বাভাবিক কিছু একটা যেহেতু কোমর দেখা যাচ্ছে না তো আমার হাজবেন্ড কে বললাম যে ওটা কি যাচ্ছে তো হাজবেন্ড দেখে বললো যে হ্যাঁ চলো তো ও কি করলো মানে আমার হাজবেন্ড বাইকের স্পিডটাকে বাড়িয়ে দিল বাইকটা মানে স্পিড বাড়ানোর সাথে সাথে হেডলাইটটা জানলো কিন্তু তার পা দেখা গেল না কোনো মতেই আমরা আসলাম নিশ্চয়ই যত স্পিড বাড়ছে কিন্তু আমরা ওনাকে ওই একই ডিস্টেন্সে দেখতে পাচ্ছি কাছে যেতে পারছি না ওই একই ডিস্টেন্স 
যেভাবে আমরা টান নিচ্ছি সেভাবে ওটাও টান নিচ্ছে ভয় পাইনি ভাবলাম মনে হয় কোনো কুয়াশা বা কিছু ওটা হতে পারে কিন্তু উনি যে কিসে রাখছে ওই একই ডিস্টেন্স মেনটেন করে যদি কুয়াশা হয় সেটা কোনো না কোনো একটা জায়গায় সেই কুয়াশার লেয়ারটা নিশ্চয়ই শেষ হতো কিন্তু আমরা যতদূর যাচ্ছি ওটাকেই দেখতে পাচ্ছি যখন তার নিচ্ছি কুয়াশা হলে সেখানে সেটা আর দেখা যেত না পরে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম সুতরাং আমরা যাচ্ছি ওটাকে দেখার ফলো করার চেষ্টা করছি পারলাম না দেখলাম আমাদেরকে ফলো করছে সামনে যাচ্ছে সেটা আমরা অনেকটা এগোনোর পরে একটা ধাবা পরে ধাবার পরেই একটা ব্রিজ আছে ব্রিজটা ক্রস করে আমাদেরকে আসতে হতো তো ধাবাটার কাছে গিয়ে দেখলাম ওটা মিলিয়ে গেছে আমরা কোনো জিনিস দেখতে পাচ্ছি না তো অত মাথা ঘামাইনি আমরা যেহেতু আর দেখতে পাচ্ছি না বাড়িও আসার তারা ছিল রাত্রি সাড়ে এগারোটা তখন অলরেডি বেজে গেছে আমরা ওখান থেকে আসছি আস্তে আস্তে দেখলাম ফ্লাইওভারটি ব্রিজটা উঠেছি ফ্লাইওভারটায় উঠলাম উঠে দেখছি যে কিছু টুকরো জিনিস পড়ে রয়েছে গাড়ি ভাঙা জিনিস অতটা খেয়াল করিনি দেখছি কাজ কাজ ছড়ানো রয়েছে এগোতে আর একটু এগোলাম যখন দেখলাম যে একটি ছেলে তার বুকে হাত দিয়ে বসে রয়েছে কিন্তু তার প্রাণ এখনো রয়েছে মনে হলো কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম যে সে শুয়ে পড়ল মানে হেলান দিয়ে ব্রিজের উপর হেলান দিয়ে শুয়ে গেল আর একটি ছেলে যখন একটু এগালাম তখন দেখলাম একটি ছেলে কংক্রিটের গাড়ির তলায় পিষে গেছে আর যে কংক্রিটের গাড়িটি যে চালাচ্ছিল তিনি নেমে খুব চিৎকার করছে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওখানে তো তিনি নেমে ভীষণ চিৎকার করছে জোরে জোরে যে বাঁচাও বাঁচাও তো আমরা এসেছি রক্ত দেখলাম আমার ভীষণ ভয় করে হাজবেন্ডকে বারণ করলাম যে ওখানে যেও না কারণ আমরা প্রথমে ওই জিনিসটা দেখেছি একটা অস্বাভাবিক কিছু সেটা মাথায় ছিল মানে তখনই মাথায় এসেছে আমাদের আমরা কেউ প্রকাশ করিনি কথাটা কিন্তু আমি ওখান থেকে বেরিয়েছি ওই আর একটু ক্রস করলে একটা চেকপোস্ট আছে ওখানে পুলিশ থাকে তোমার হাজবেন্ডকে বললাম ও যাচ্ছিল তা আমি বললাম যে দেখো এখানে থেকো না চলো এই চেকপোস্টে যাই সামনে চেকপোস্ট পুলিশকে নয় তো আমি ফোন করি এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে জানিয়ে দিই আমরা কারণ আমাদের তখন কিচ্ছু করার ছিল না কারণ ওটা দেখার পরে আমি এমনি ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছিলাম আমার হাঁটা চলার শক্তি ছিল না পা ভারী মানে শরীর ভারী হয়ে গিয়েছিল বাইকে বসে আমার হাজবেন্ডের কিছুটা হয়েছিল কিন্তু তাও নামতে চাইছিল বাইক থেকে আমি দিইনি তো পুলিশকে যখন জানালাম তো আমার হাজবেন্ড পুলিশের সাথে যেতে চেয়েছিল আমি যেতে দিইনি আমি বাড়ি চলে এসেছি কিন্তু ওটা ভীষণ ভয়ঙ্কর ছিল আমরা দেখছি ওই শীতের মধ্যে আমরা দুজনে পুরো ঘেমে স্নান হয়ে গেছি ওটা দেখার পরে আর যখন মনে পড়ছে একদিন তো মারাত্মক ভয়ানক লাগে না দেখতে তারপরেও ওইটা দেখে আরোই ভয় লেগেছে যে আমাদেরকে কিছু একটা টেনে নিয়ে এসেছে ওই জায়গাটি থেকে ওখানে মানে কিছুক্ষণ আগেই রয়েছিল যখন আমরা এসেছি কোনো লোক ছিল না রাস্তায় শুধুমাত্র ধাবার কাছে দুটো একটি লোক বসেছিল কিন্তু যেহেতু আমাদের একটু ওরম ভাবে টেনে নিয়ে গেছে ওটা আমরা যেটা মনে করেছি ওটা একটা খুব ভয়ানক ছিল আমার এই ছোট গল্প এখানে শেষ আপনি যদি এটা সবার সাথে শেয়ার করেন তাহলে খুব খুশি হব নমস্কার কোর্স বিশ্বাস করা বা না করাটা আপনার ব্যাপার ঘড়িতে সময় এখন রাত একটা বেজে আট মিনিট এবং আপনারা সবাই শুনছেন ভূত এফ এম আমি রাস্তা লাছি সাথে এবং একটার পর একটা আমরা ঘটনা শুনছি আর কি তো এই মুহূর্তে আমার কাছে যারা লিখছেন তাদের মধ্যে অনেকেই দেখতে পাচ্ছি আছেন জে আর জাহিদ হাসান আমাদের সাথে আছেন এম ডি ঈশা শেখ আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন সোয়ার ফ্রিন রূপা শিকদার ইব্রাহিম আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন মহিন ভাই এস কে মহিদুল ইসলাম আমাদের সঙ্গে আছেন খুলনা থেকে শুনছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি অশ্রুধারা আমাদের সাথে আছেন প্রীতম হাসান হুসাইন এবং আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি 
রায়হান এছাড়াও রিফাত মেজাবিন প্রণয় আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আরো অনেকেই কিন্তু আছেন এবং আপনারা শুনছেন আমাদেরকে আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি জয় আহমেদ সারি আলম খোরশেদ আমাদের সাথে আছেন সাকিব হুসাইন তাকি শান্ত ইসলাম জুয়েল এম ডি মিনহাজ হুসাইন আমাদের সাথে আছেন শ্রী পলাশ চক্রবর্তী কৌশিক আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি মঞ্জুরুল ইসলাম সিয়াম এছাড়া আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এম ডি সাব্বির ইসলাম আরাফাত অনন্ত আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি সারা ইসলাম এবং আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি মুন্না খান এছাড়াও আছেন এম ডি সাব্বির ইসলাম এছাড়াও আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি হুসাইন ইমরান আছেন আমাদের সঙ্গে লাবিব রহমান তাহসান আহমেদ আমাদের সাথে আছেন জাহিদ হাসান গাজি আমাদের সাথে আছেন বগুড়া থেকে শুনছেন তিনি মীর মুসাব্বির হাসান আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ আহিদুর রহমান হিমালয় আমাদের সাথে রাজশাহী থেকে তিনি শুনছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এস কে মহিদুল ইসলাম এছাড়াও এম ডি ইমরান হুসাইন আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ সাব্বির ইসলাম আছেন আমাদের সাথে জনিস খান আছেন আমাদের সাথে ইবনুল ফারুক হুসাইন আছেন আমাদের সাথে দেখতে পাচ্ছি অসমাপ্ত কবিতা সহ আরো অনেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যারা আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আশা করছি পুরোটা সময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং আমাদের দুটো ফেসবুক পেজ ডাব্লিউডাব্লিউ ডট কম স্ল্যাশ ভূতে ফেম ডট রাসেল দুটো জায়গা থেকে আমরা পড়লাম এবং সেই সাথে রাসেল আন্ডার স্কোর ভূতে ফেম দিন আপনি টুইটারেও আমাদের সাথে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং সেই সাথে আমি দেখতে পাচ্ছি টুইটারে অলরেডি চিঙ্কু ডিএক্স আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন আহমেদ হোসেন বায়জিত অনেকগুলো মেসেজ পাঠিয়েছেন আমাদের সাথে আছেন মিস্টার সজীব হাসান এবং সোহাগ ভাইয়ের শ্রোয়টা ভয় ছিল তিনি সেটা দেখেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি আরও অনেকেই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমরা চলে যাব আমাদের নতুন আরেকজন অতিথি এখানে উপস্থিত হয়েছে তার সাথে আপনার নামটা একটু প্লিজ বলবেন আপনি কোথা থেকে এসছেন সেটা বলবেন এবং তারপরে আপনার ঘটনায় যাব আমরা যে আসসালামু আলাইকুম রাসুল ভাই আসসালামু আলাইকুম লিসেনার্স আমি এসেছি আমি আলমা মনিক আমি এসেছি উত্তরা উত্তরা থেকে আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট মানিকগঞ্জ আমি এখন যে ঘটনাটি শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটি আমার নিজের সাথে ঘটা একটি ঘটনা আমি ঘটনাটি রাসেল ভাই দুই হাজার পনেরো সালের ঘটনা আমি তখন বাংলাদেশ রেলওয়েতে আপনার সুবর্ণ এক্সপ্রেস আপনি কোনো ট্রেনের নাম বলেন কোথায় আছে সেটা বলেন আপনি ঘটনাটা বলেন তাহলে হবে তো আমাদের ট্রেনটা ঢাকা থেকে রাত এগারোটার দিকে সেরে সিলেটের উদ্দেশ্যে গন্তব্য সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে তো রাসেল ভাই কোলাওড়া স্টেশনের আগে তো আমাদের ট্রেনটা আপনার ট্রেনের উপরে মানে কোলাওড়া স্টেশনটা এরকম মানে তার আগে মানে পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে মানে ট্রেনের লাইনটা চলে যাচ্ছে মানে সেদিনকে প্রচন্ড বৃষ্টি হওয়ার কারণে আমাদের ট্রেনের উপরে পাহাড়ের থেকে একটা গাছ এসে গাছ এসে আমাদের ট্রেনের ইঞ্জিনের উপরে পড়ে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ট্রেনটা বন্ধ হয়ে যায় তো আমরা ট্রেনে থেকে মানে আমাদের ট্রেনে আপনার ব্রাহ্মণবাড়িয়া পার হওয়ার পরে থেকে আপনার যাত্রী খুব কম তো অনেক রাত্র হয়ে গেছে তো যাত্রীরা ভয় আর নামতেছে না আমরা যখন সরকারি চাকরি করি তো আমাদের নামতে হবে কি সমস্যা দেখতে হবে তো নামার জন্য নেমে আমরা আপনার সামনে কুলার স্টেশনে খবর পাঠাতে চাচ্ছি যে আমাদের ট্রেনে এই সমস্যা হয়েছে আচ্ছা তো নেমে কুলার স্টেশনে যোগাযোগ করি যোগাযোগ করার পরে আপনার একটু সামনে যাই ট্রেনে ইঞ্জিনের সামনে যাই ইঞ্জিনের সামনে যাওয়ার পরে আমি দূরে থেকে দেখতে পারি যে একটা রুমের একটা মানে কুচিরের মতো কিছু দেখা যাচ্ছে সেখানে মানে আলো চলতেছে তো আমি চিন্তা করলাম যে ওখানে কোনো লোক থাকবে হয়তো তো লোক থাকলে তাদের কাছে মানে যোগাযোগ করে বা কোনো লোক জন যদি এনে যদি গাছটা সরানো যায় বা কোনো ব্যবস্থা করা যায় তাহলে তো জিনিসটা ভালো হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমি সেই উদ্দেশ্য করে আমি ওই আপনার ওই কুঠিরের দিকে গেছি মানে চা বাগানের মাঝখানে কুঠিরটা প্রচন্ড অন্ধকার তো এগিয়ে যখন কুঠিরের দিকে যাচ্ছি মানে তখন আস্তে আস্তে মানে কুঠিরের সামনে যখন গেছি আমি কুঠিরের বাইরে থেকে আমি ওই ঘরটার বাইরে থেকে আমি কটন মোটর কটন মোটর মাংস হার চাবানো যেরকম একটা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে ওই রকম আমি একটা শব্দ পাচ্ছি বাইরে থেকে তো আমি হয়তো ভাবলাম যে ভিতরে হয়তো বা কোনো মানুষ আছে তারা হয়তো বা কিছু খাচ্ছে সেজন্য মানে আমি যখন দরজার সামনে গিয়ে দেখি দরজাটা একটু মানে ফাঁকা ছিল তো আমি দরজাটা যখন আমি ধাক্কা দিয়ে 
মানে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করি তখন দেখি যে দুইটা মহিলা একটা বাচ্চা ছেলের লাশ তারা মানে জীবিত বাচ্চা ছেলের লাশ তা চিবে চিবে খাচ্ছে এটা দেখে তো আমি প্রচন্ড ভয় পেয়ে যাই এবং রাসেল ভাই ওই মহিলা দুটো যখন আমার দিকে তাকায় তখন মানে আমি মানে কখনো এই দৃশ্য বলতে পারবো না তাদের চেহারা এরকম ছিল মানুষ পুরে যাওয়ার পর সদ্য পুরে যাওয়ার পর যেরকম মানুষের চেহারা হয় মানে কিছু জায়গা মানে সাদা ফেট ফেট হয়ে গেছে কিছু জায়গা কালো এরকম মানে চেহারার মানুষ দুটো মানুষ চোখ একদম লাল টকটক আগুনের মতো মুখ দিয়ে অজস্র রক্ত ঝরছে এই মানুষ যখন আমার দিকে তাকালো তখন প্রচন্ড ভয়ে আমি আল্লাহ আকবর কে একটা মানে জোরে আওয়াজ করে আমি সেখানে সেন্সলেস হয়ে যাই তখন আপনার আমাদের ট্রেনে যে যারা দায়িত্বরত লোক ছিল অফিসার ছিল তারা আমার কণ্ঠ শুনে দূরে দ্রুত ওই জায়গায় চলে আসে চলে আসার পরে তারা দেখে যে আমি সেন্সলেস হয়ে পড়ে আসি তারা আমাকে তখন মানে ট্রেনে নিয়ে যায় ট্রেনে নিয়ে যাওয়ার পরে আপনার মাথায় পানি টানি ঢেলে বা তাৎক্ষণিক কোনো মানে চিকিৎসা দিয়ে আমাকে সুস্থ করে তোলে हाथ তো উনি ওয়াজ ওয়েটিং যে কোনো যদি প্যাসেঞ্জার পায় উত্তরার দিকে তাহলে উনি তাকে নিয়ে আসবে যেহেতু উনি দক্ষিণ খান থাকেন তো সাডেনলি এক কাপল কে উনি পেলেন যারা এয়ারপোর্টে আসবে তার মধ্যে যে ভদ্রলোক ছিলেন হি ওয়াজ বিয়ারেড এবং এসপার জাহিদ ভাই যে মানে খুবই হ্যান্ডসাম এবং সুন্দর এবং তার ওয়াইফ সাথে ছিল উনি আবায়া পড়া তখন বোরকা পড়া আর কি তো এয়ারপোর্টে আসবে ভালো কথা হম তো দুজন উঠলো জাহিদ ভাই রাজি হলেন নিয়ে আসতেছেন তো এর মধ্যে উনি রাস্তা একটু মোটামুটি খালি ছিল আসার পথটা তো পিছনে কোন সাধারণত যখন যাত্রীরা উঠে বা হাজবেন্ড ওয়াইফ বলে তো কথাই নেই তারা টুকটাক কথাবার্তা বলে এটা ড্রাইভার সাধারণত শুনে তো অনেকক্ষণ ধরেই তাদের মধ্যে কোনো কথা হচ্ছে না কোনো শব্দই নেই তো বড় নিয়ে ক্রস করে জাহিদ ভাই একটু ডিআ ফিউ মিটার নেই মানে ইন্টারেশন লেই তাকালেন যে কি ব্যাপার তো সাডেনলি দেখলেন যে পিছনে কিছু নাই আবার দেখলেন যে হ্যাঁ দুজন চুপটা বসে আছে তো এই যে একটু দেখা না দেখা উনি মনে করছেন যে ওনার মনে হয় হ্যালো হচ্ছে বা দেখার ভুল হতে পারে সে উনি কোনো শব্দ করলেন না উনি চালাচ্ছেন ঠিক বাট যেহেতু রাস্তাটা একটু খালি ছিল তেমন একটা সময় লাগলো না বাট কাওলা ব্রিজে কিছুক্ষণ আগে কাওলা ব্রিজটা কিছুক্ষণ আগে ভদ্রলোক বলে উঠলেন জাহিদ সাহেব ব্রিজটা পার হয় থামে তখন ওনার বুকের ভিতরে ধক করেছে বিকজ উনি তো কখনো ওনার নাম তো মেনশন করেন নাই নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যে নাম যেহেতু মেনশন করেন নেই এই লোক তার নাম কিভাবে জানল তো উনি কোথাও মানে কোনো কথাই বললেন না কালো ব্রিজটা পার করে উনি হাতের বা থেকে গাড়িতে সাইড করলেন সাইড করে উনি ওয়েট করতেছেন যে যাত্রীরা নামবেন তো কিছুক্ষণ ওয়েট করলেন যাত্রী নামলে তো অ্যাটলিস্ট দরজা খোলা শব্দ হবে বা কিছু তারপর তার ভাড়া যেটা হয়েছে লাইক থ্রি হান্ড্রেড ফর্টি তো এটা দেবে তো বেশ কিছুক্ষণ ওয়েট করার পর কোনো শব্দ নেই উনি আবার রিয়ার ভিউ মেটার পিছনে তাকালেন দেখেন কিছু নাই তখন তখন উনি আমাকে বলছেন এর সাথে এটা দেখে তো আমার মানে আমার এত কাপুনি শুরু হচ্ছে যে আমি কিছু বলতে পারতেছি এটা গাড়ি যে চালায় সামনে নিব আমার এরকম কিছু পাচ্ছি না আমি মানে খুব তার মানে বডি শেক করছে উনি মনে মনে দোয়া দরুদ করতেছেন সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে উনি সামনের দিকে তাকায় দেখে ওনার ড্যাশবোর্ডের উপর নতুন মানে ওনার ভাড়া হয়েছে থ্রি হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ নতুন তিনটা একশো টাকা নোট আর দুইটা বিশ টাকা নোট মানে থ্রি হান্ড্রেড ফর্টি ওনার ড্যাশবোর্ডের উপর রাখা তো এইটাই ছিল ঘটনা ঘট তো আর কিছু কোনো উনি যখন একটু ধাতস্ত হচ্ছেন তখন উনি আসতে করে ওনার গাড়ি নিয়ে ওনার পাশে গিয়ে গাড়ি আকাশ পথের ঘটনা বলেছি 
তোমার নামটা মেনশন করতে চাচ্ছি না প্লাস এয়ারলাইন্সের নামও মেনশন করবো না বাট আমি ঘটনাটা যাচ্ছি উনি যেভাবে বলেছেন আমাকে ওনার কাছ থেকে আমি অনুমতি নিয়ে নিয়েছি ঘটনাটা ভূতে ফেমে বলার জন্য আচ্ছা তো এই যে আপনার রিসেন্ট যে হজ গেল যখন হজের আপনি আপনার রিটার্ন ফ্লাইট করা ছিল তখন ওনার এয়ারলাইন্স কিছু রেন্টেড রেন্ট করেছিল রেন্টেড এয়ারক্রাফ্ট উনি ছিলেন কো পাইলট ইট ওয়াজ সেভেন ফোর সেভেন তো ওনাদের ইয়ে ছিল জেদ্দা থেকে আপনার ঢাকাতে ড্রপ করে দিয়ে আবার এম পি এয়ারক্রাফ্ট নিয়ে জেদ্দা যাওয়া হ্যাঁ নেক্সট ট্রিপ তো এভাবে ওনারা আসতে যেমন গিয়ে ঢাকা থেকে আবার জাস্ট এক্সাক্টলি ডেটটা আমার মনে নেই তো উনি বললেন যে আমার আমরা রাত এগারোটায় টেক অফ করেছি এখান থেকে এগারোটায় টেক অফ করার পরে ইউজুয়ালি আপনাদের ওনাদের ইলেভেন টেরো ছিল লাইক উনি ছিলেন কো পাইলট ওনার পাইলট ছিল দুজন ইঞ্জিনিয়ার ছিল আর সাতজন কেবিন ক্রু ছিল টোটাল ইলেভেন তো ওনার এখান থেকে সাধারণত কিছুক্ষণ পরে মানে একদম যখন ওরা থার্টি নাইন থাউজেন্ড ফিট আপে চলে গেল আর চলে যাওয়ার পরে ওনার অটো পাইলটে সিট করে তো ওনরা একটু মানে ঘুমানোর প্রিপারেশন নিয়েছিল মানে একটু বিকজ ইস এ লাইক সিক্স আওয়ার সিক্স পয়েন্ট সিক্স অ্যান্ড হাফ আওয়ার জার্নি ডাইরেক্ট ফ্লাইটে যেতাম তো যাওয়ার পরে তো ওনার জিম উনি যেটা আমাকে বলল যে সাত ইস লাইক থ্রি আওয়ার্স তবে এখান এখান থেকে যখন ওনরা ফ্লাই করে তখন আপনার টাইমটা কিন্তু কমতে থাকে কারণ সৌদি আরবের সাথে আমাদের দেশের সৌদি আরব আর কি আমাদের থ্রি আওয়ার্স পিছনে আমার সৌদি আরবের যে থ্রি আওয়ার্স সামনে আছে আর কি মানে আমরা প্লাস সিক্স ওরা প্লাস থ্রি জিএমটি তো বললো যে বাংলাদেশ থেকে ফ্লাই করার তিন সাড়ে তিন ঘন্টা পরে সাড়ে তিন ঘন্টা সাড়ে তিন দিকে আমার পাইলট যে উনি একটু এই যে উনি ঘুম আর আমার মানে ঘুমানো মানে অলমোস্ট ঘুম আমি তো হঠাৎ খেয়াল করলাম যে আমাদের স্পিড মিটার দ্যাট অল দা অন্যত অ্যারোনেটিক্যাল মাইলে হিসাব করে অ্যারোনেটিক্যাল মাইল লাইক ইট ওয়াজ টু সেভেন্টি উনি যেটা বললেন টু সেভেন্টি তার মানে কিলোমিটারের জন্য আমরা হিসাব করি ফাইভ টেন ফাইভ টেন হান্ড্রেড কিলো সেরকম মানে পাঁচশো দশ কিলো স্পিডে ছিল এটা কিলোমিটার স্পিডে ছিল তো বলো আমি হঠাৎ করে ঘুম ঘুম চোখে দেখলাম যে আমার স্পিড মিটারের যে আমার কাটা আমার স্পিড মিটারের যে রিডিং ওটা জিরো জিরো আর সব ঠিক আছে রেডে রাউন্ডে দেখতে পাচ্ছি কোথায় আছে আমরা করতে যাচ্ছি আমার অলটিজের কটো সব আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এটাই জিরো আমি একটু ভালো করে প্রথমে আমার মনে করলাম যে আমার হয়তো চোখের ভুল কিন্তু আমি ভালো করে নজরে বসতাম নজরে বসার পরে আমি শুধু দেখলাম যে যতদূর আমার চোখ যায় বিকজ ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ নাইট ওই আলোর মধ্যে সাদা কিছু অবয়ব আমাদের এয়ারক্রাফ্টের বেশ দূর দিয়ে বিকজ এয়ারক্রাফ্টে ওরা তো ইয়ে করে হেডলাইট ইউজ করে ওরা বেশ দূর দিয়ে যাচ্ছে এবং সবার হাতে একটা করে লাঠি সবাই মানে মাথা নিচের দিকে মানে নিচের দিকে তাকানো এক সাইড ওরা চলে যাচ্ছে তো প্রথমে ভাবছিলাম যে উনি বললো যে সেটা প্রথমে ভাবছিলাম আমার চোখের ভুল তারপরে ভাবলাম আমার হ্যালোসিনেশন হচ্ছে বিকজ ঘুমাই না অনেকক্ষণ কিন্তু তারপরে দেখলাম যে না ইটস রিয়েলি ইটস হ্যাপেনি তখন আমি আমার পাইলট কোঠায় পাবো তো পাইলট কোঠার পরে আমার মানে ইঞ্জিনিয়ার দুজন ছিল ওদেরকে ডাকতে না যার আমরা যার আমরা পকপিটে ছিলাম আমি সবাইকে এখানে বলছি আর কেবিন ক্রুজ তার পিছনে ঘুম আছে এটা ম্যানার তো উঠালাম পরে আমরা সবাই চারজনই দেখলাম যে এরকম সবাই তাকা আছে এবং যা গদল করতে যায় কিছু না আশ্চর্য বিষয় আমাদের প্লেনটা কিন্তু ওখানে স্টপ কিন্তু এটা কিন্তু ফল ডাউন হচ্ছে না কারণ ফল ডাউন হলে আমরা আমরা ফিল করতাম এবং আমাদের মিটারে দেখা যেত আমাদের যত কিছু মানে ইকুইপমেন্ট যেগুলো আছে আমরা দেখতে পারতাম একটা যাদের স্ট্যাকটা বহু হাতে এবং কোনো কিছু হচ্ছে না এরকম করে প্রায় ফর্টি মিনিটস ফর্টি মিনিটস পরে আমাদের প্লেন আস্তে একটু শেক করলো সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় আমাদের যেই স্পিড আমরা চালাচ্ছিলাম আমাদের এয়ারক্রাফ্টের স্পিড যেটা ছিল এবং মানে ওই স্পিডে আমাদের এই ফর্টি মিনিটস যতক্ষণ আসার কথা ছিল ওই ফার্ন্ড ইন আর রাইডার যে আমাদের ফ্লাইটে কিন্তু ও জায়গাটাই ক্রস করতেছে এখন আমার কথা হচ্ছে এই মধ্যে ফর্টি মিনিটসের যে গ্যাপ যেখানে অল ফোর ওই ফার্ন যে আমাদের হ্যাঁ আমাদের ফ্লাইটে স্ট্যাক হয়ে আছে এটা নড়তেছে না 
চলছে না এটার কোনো গতি নেই বাট আফটার ফর্টি মিনিটস হোয়াট উই ফাউন্ড দ্যাট দ্য প্লেস উইজ সাপোজ টু ক্রস আমরা ঠিক ওখান থেকে যাচ্ছি কিন্তু ইট ওয়াজ দা স্টোরি বাই হিম ঠিক <laughs> <laughs> ওনার একটা ঘটনা আমি শেয়ার করবো আজকে তো সফি সাকুত হোসেনের ছোট ছেলের নাম শাহি তো ও আমাদের এলাকায় আমাদের বড় ভাইয়ের একটা মেডিসিন দোকানে আমরা বসেছিলাম ও ওখানে বসা ছিল বাইদ ওয়ে কথা প্রসঙ্গে ও একটা ঘটনা আমাদের বলতে শুরু করলো শাহলি বলল যে আমার জীবনে দেখা একটা তাজ্জব ঘটনা যে আমাদের বাড়িতে অলভ ভবানী বাড়িতে ওইখানে একদিন আব্বু মানে সাকত সাহেব টিউবওয়েল ডিপ টিউবওয়েল গাড়ার জন্য লোকান তারা ডিপ টিউবওয়েল গাড়ার জন্য প্রিপারেশন নেয় এবং তার জন্য যে টুল লাগে বা উচা করার জন্য যে চেয়ার লাগে তো চেয়ার দিয়ে কাজ শুরু করলেও যখন পাইপের উচ্চতা বেড়ে যায় তখন একটা ছোট টুলের প্রয়োজন হয় সেই ডিপ টিউবওয়েল ওয়ার্কাররা শালিককে বলে যে তুমি আমাদেরকে একটা ছোট টুল বা মোড়া এনে দাও তো শাহলি ঘরের ভিতরে যে যে একটা টুল দেখে ছোট যে টুলের উপর সুফি মামা আগরবাতি মোমবাতি রাখতো প্রতিদিনই জ্বালাতো সেই টুলটা কোন ছোট ছেলে ও তখন প্রাইমারিতে পড়তো তো কোনো কিছু না মনে করে ওই টুলটা এনে ওই কল শ্রমিকদের দেয় যাতে তারা কাজ করতে পারে কল শ্রমিক কাজ শুরু করে এমনকি তাদের কাজ যথারীতি চলে পাইপ উঠাচ্ছে নামাচ্ছে পানিও পড়তেছে তো এইভাবে তারা কাজ সম্পন্ন করে সম্পন্ন করার পরে ওই সময় আবার সুফি সাহেব বাড়িতে ছিলেন উনি বাইরে ছিলেন তো কাজ সম্পন্ন করার পরে তারা কল পাইপের সাথে সেট আপ দেওয়ার পরে চেক দেওয়ার জন্য কলটা চাপ দেয় অনেক চাপাচাপির পরে তারা পানি পায় না শুধু মানে চাপতেছে ঠিকই বাতাস আসতেছে কিন্তু কোন রকম পানি উঠতেছে না তো তারা মানে প্রচন্ড রকম তাজ্জব হয়ে গেল এটা কিভাবে সম্ভব যে আমরা পানি বের করে বালু ফেলে পানির সাথে বালু ফেলে আমরা পাইপ গাছ দিই এবং কি টিউবওয়েল সেট আপ দিচ্ছে এই টিউবওয়েল কেন এখন পানি উঠতেছে না এটা তারা হিসাব মিলাইতে পারবে ইন দা মিন টাইম সুফি সাহেব বাড়িতে আসছে আসার পরে সুফি সাহেবকে বলতেছে যে হুজুর আমাদের টিউবওয়েলটা তো পানি উঠতেছে না তখন সুফি সাহেব বলে পানি না উঠার কি কারণ তখন বলে যে আমাদের সাইটে সেট আপের কোনো সমস্যা নাই এই কারণটাই আমরা বুঝতে পারতেছি না এই কারণটি তো উনি বলল যে ঠিক আছে তোমরা একটু ওয়েট করো আমি একটু ঘর থেকে আসতেছি মানে উনি ওনার রুমে গেলেন উনি জাস্ট ওনার জন্য গেলেন যে কিছুক্ষণ উনি রুমের ভিতর থেকে দূর পেরে বের হয়ে আসছে এই আমার ঘরের আসন মানে আমার টুলটা কোথায় যে টুলে আমি আগরবাতি মোমবাতি রাখি তখন আলি বলতে আমি তো ওইটাই নেই কল শ্রমিকদের দিচ্ছি তো সে দেখে যে টুলটার উপর দাঁড়ায় কাজ করছে তখন সে বলতেছে সর্বনাশ হয়ে গেছে আমি আমার সাধনার যত পাওয়ার আমি এই মানে এই এই টুলটা আমার আসন এই আমার যত সাধনা পাওয়ার তাদেরকে আমি এই টুলের মধ্যে আমি কল করি এই টুল দিয়ে ব্যবহার করে এই টুল পাড়া দিয়ে ওরা কাজ করতে দেখে এই টুলের যাদের পাওয়ার আছে তারা এই অভিশাপে এই কল থেকে পানি উঠতেছে না এমনকি উঠবেও না এটাকে নতুন ভাবে গাঁটতে হবে এমনকি তাহলেই উঠবে তো এই ঘটনা যখন আমরা আমরা আমি ও আমার বড় ভাই শাহলির কাছ থেকে শুনলাম তখন আমরা কিছু শুনলাম যে সফি সাহেবের কাছ থেকে হয়তো বা এর চেয়ে তো মজাদার আকর্ষণীয় ঘটনা কোনো ঘটনা পাবো তো একদিন সুফি মামা আসলো ওই দোকানে বড় ভাইকে বলেই রাখলাম যে ওনাকে আসতে বলেন আমরা একটু শুনি মজার হবে তো উনি একদিন আসলো আমরা সবাই মিলে আড্ডা মারার পরে ওনাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আচ্ছা মামা আপনি তো এই জীবনে আমরা জানি আপনি অনেক কিছু করেন চিকিৎসা করেন অনেক কবি রাজি করেন তো আপনার জীবনে চমৎকার কোনো ঘটনা থাকলে বা ভয়ের বা অতি ভর্তি কোনো ঘটনা থাকলে আমাকে বলেন বলেন তখন সে বলতেছে আমার জীবনে তো অনেক ঘটনায় আসছে কোন ঘটনা বলি তবে আমার জীবনে সাধন শুরুর পর্যায়ে একটা ঘটনা তোমাদের বলতেছে যেটা আমার জীবনে মোর ঘুরিয়ে দিচ্ছে আমার চরম ক্ষতি করে ফেলছে বলেন তাহলে বলেন শুনি 
তো আমরা তার কথা শুনতে সফি মামা বলতেছে যে আমি যখন প্রথম জীবনে আমি তৈরি করতে লাইনে ঢুকে আমার পীর মসজিদের দোয়াতে আমি আমল শুরু করি এই আধ্যাত্মিক আমল তখন আমি আমল রত অবস্থা চিল্লার রত অবস্থায় এক পর্যায়ে আমার আমলে সফলতা শুরু হয় এবং সে পর্যায়ে অনেক আলামতের মধ্যে আমলের চরম পর্যায়ে মানে সাধনা শেষের দিকে আমি একজন মানে সাদা কাপড় পরিহিত একজন ব্যক্তিকে আমার সামনে হাজির দেখতে পাই তো তাকে হাজির দেখার পরে আমি তাকে সালাম দিয়ে তার পরিচয় জানতে চাই তো আমি সে তার পরিচয় সে একজন জিন এমনকি সে বয়স্ক সে পরিচয় দেওয়ার পরে আমি তার কাছ থেকে আবদার করি যে আপনি আমাকে সব অবস্থায় সাহায্য করবে আমাকে সুরক্ষা দিবে তখন সে জিন বলল যে হ্যাঁ আমি তোমার সত্যে রাজি আসছি কিন্তু আমার একটা সত্য আছে কি সত্য আছে তখন সে বলল যে আমি তোমাকে প্রোটেকশন দিব তোমার বাড়ি বা তোমার আশেপাশে যখন প্রয়োজন হবে আমি সাপ সাপের বেশে বা সাপের রূপ নিয়ে আমি তোমাকে প্রোটেকশন দেব আর সবচেয়ে বড় কথা তোমাকে আমাকে চিনতে হবে এই দায়িত্ব এবং কি এই ওয়াদা বা এই প্রমিস তুমি আমাকে করো তখন সে দেখলো যে অবশ্যই আমার সাথে যেহেতু সে প্রমিস করছে আমাকে প্রমিস তো তার সাথে করতে হবে তো সে এই প্রমিস রাজি হয়ে যায় তো এতে এই প্রমিসের পরে সে তার সাথে রেগুলার যোগাযোগ করে এবং কি তার মাধ্যমে তার ফেলতে তার দিন দিন উন্নতি থেকে উন্নতি হতে থাকে এমনকি সে তার কাজে বেশ নাম প্রসার করে ফেলে এবং কি সে টাঙ্গাল শহরে বেশ জনপ্রিয় একটা মানুষ হয়ে ওঠে যারা পুরানো আছেন সফি সাখোয়াত উনি টাঙ্গাল পৌর উদ্যানে বসতেন ওনাকে মোটামুটি সবাই চিনে যারা টাঙ্গালে আছেন মোটামুটি চিনবেন আপনারা তো সুফি সাখত মামা তখন বলল যে আমি এই কাজ করার পরে আমার ফ্যামিলিতে মেম্বার আমার ওয়াইফ এমনকি আমার তিন বাচ্চা তো আমাদের এই একটা নতুন বেবি হল তো বেবি হওয়ার পরে আমরা সেই বেবিটা কিন্তু খুবই মানে আনন্দিত তো একদিন আমি বাড়িতে আসছি এসে দেখি যে পাশের বাড়িতেও অনেক বাচ্চাদের হইচই লোকজন রয়েছে আমি দূর পরে পাশের বাড়িতে যাই দেখি যে একটা সাপকে ঘেরা তারা মারার জন্য খুব মানে প্রস্তুত হয়ে গেছে মানে একটা সাপকে ঘেরা সবাই মিলে হইচই করতেছে সাপটাকে মারবে আর সাপটা একটা গর্ত মানে মাটির দুয়ারের গর্তের মধ্যে লুকায় আছে আমি যাই দেখি যে সাপটা আমারই পরিচিত যে সাপ যে মানে রূপ নিয়ে আমাকে দেখা দেয় মাঝে মাঝে সেই সাপটা তার মাথায় একটা লাল দাগ দেওয়া আছে তো আমি তো বললাম যে সর্বনাশ এই সাপ যদি মারা যায় তাহলে তো আমার প্রচন্ড ক্ষতি হয়ে যাবে সব দিক দিয়ে তো আমি সেই সাপটাকে সেই মানে প্রতিবেশী বাচ্চা বা অন্য বড়দের হাত থেকে বাঁচিয়ে আমি আমার বাড়িতে নিয়ে আসি তারা জানে যে আমি সাপ বা কবিরাজের চিকিৎসা করি এটা আমার করতে পারি আমি তো সাপটাকে উঠিয়ে আমার বাসায় এনে আমি মানে নির্দিষ্ট জায়গায় ছেড়ে দিই তো এইভাবে চলতেছিল খুব ভালোই আমাদের দিন কাল চলতেছিল আলদাই চলতেছিল তো একদিন আমার যে ছোট বাচ্চাটা হয়েছিল ওই বাচ্চাটাকে আমার ওয়াইফ মানে গ্রামের লোক আগের দিন ওই মেয়েদের কাপড় দুই থেকে বেঁধে ঘরের দুই কানিতে বেঁধে ওই বাচ্চা ওই কাপড়ের মধ্যে রেখে দোলার দোলার তৈরি করত তো ওই দোলার মধ্যে আমার বাচ্চাটাকে রেখে আমার ওয়াইফ পানি আনতে যায় ঘরের বাইরে তো ঘরের বাইরে পানি আনতে যে ফিরে এসে দেখে যে বাচ্চা তার যে কাপড়ের দোলনায় দুলতেছে তার ঠিক উপরে মানে বাসের আরে একটা সাপ বড় সাপ জড়িয়ে ওই বাচ্চা দের দিকে দুলতেছে সাপের সাথে সাপও সেই বাচ্চার সাথে দুলতেছে তো এই অবস্থা দেখে তো আমার স্ত্রী তো মানে দেখেই অবাক যে আমার বাচ্চাটাকে কামড় দিয়ে ফেলে কিনা সে চিৎকার করে বাইরে আসতে আমি তখন বাসায় বাসের আরে তৈরি করার জন্য বাস কাটতেছিলাম আমাকে আই আমার স্ত্রী মানে চিৎকার দিয়ে বলতেছে যে বাবুর উপরে দুলনার উপরে সাপ তো আমি ওইখানে যাইয়া দেখি যে সাপটা সত্যি দুলতেছে কিন্তু সাপের যে মানে মুখে বরাবর যে লাল ডাকটা সেটা আমি দেখতে পারিনি তো আমার কথা হল যে আমার বাচ্চার এমন ভাবে দুলতেছে যে আমি ভয়ে আমার হাতে যে বাস কাঠার যে ধারালো দাঁতটা ছিল সেই দাঁতটাতে বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্য আমি সাপটাকে কোম মারি একটা কোম মারাতে সব দুই খন্ড হয়ে দুই পাশে পড়ে যায় মাটিতেও পড়া শেষ সাপটা সাপটা ধোয়া মেলে উধাও হয়ে যায় ঠিক তখনই তখনই আমি মানে আমি বুঝতে পারলাম যে আমি আমার জীবনের সবচাইতে বড় ভুলটা করছি আমি আমার নিয়ামত আমার মানে আমার সাধনার সর্বোচ্চ শক্তিকে আমি নিজে হাতে ধ্বংস করে ফেলছি 
সাথে সাথে আমি পাশে দেখে দিছি আমার স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে বাচ্চা তো বাচ্চার মতোই আছে তো এই অবস্থায় কেউ আমার স্ত্রীকে জাগি কোনোভাবে পরিবেশ সামাল দিয়ে আমি আমার পীর সাহেবের কাছে যাই এটা হল গাজীপুরে তো দরবাসুরতে যাওয়ার পরে আমি আমার পীর সাহেব সে তা পীর সাহেবকে জানাই যে এরকম এরকম কথা যে হুজুর আমার তো এত বড় অন্যায় হয়ে গেছে আমি এখন কি করব তখন পীর সাহেব কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থেকে বলে যে তুমি তোমার জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল করছো এটা প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতেই হবে তখন সে বললো এটা কিভাবে হবে কেমন হবে আমি কি আমার এবং মধ্যে করণে ওকে তখন সে বলতেছে যে আপনি তোমার একটা কাজ করতে হবে তোমাকে আর একটা চিল্লা দিতে হবে যে চিল্লা দিয়ে তুমি তাকে আনছিলে সে চিল্লা দিয়ে তার সঙ্গীদের তোমাকে হাজির করতে হবে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে ঠিক সে বলল যে তারপরে কি আমার সমস্যার সমাধান হয়ে বলল যাবে হুজুর তখন তার পি সাহেব বলল যে না এই সমস্যার সমাধান হয়তো বা এইটার সমাধান বললাম তুমি এতে এটা যদি সফল হবে এই চাইলে তাহলে তুমি বেঁচে যাবা কিন্তু তোমার ওয়াইফ আর তোমার বাচ্চারা বাঁচানো কঠিন হবে আমি তো এই অবস্থার পরে সে চলে আসে সে চিল্লা শুরু করে তার কথা হলো রাত্রিবেলা তাকে একটা ঘরে থাকতে হবে সে চিল্লা শুরু করে ঠিক এই চিল্লার অত অবস্থায় একদিন তার পাশের ঘর থেকে তার ওয়াইফ সে যে ঘরে চিল্লা দেয় সে ঘরে তো কেউ যাবে না তো পাশের ঘর থেকে ওয়াইফের চিৎকার শুনে চিৎকার শুনে সে চিল্লার অত অবস্থা থেকে ছুটে এসে বেরিয়ে এসে দেখে যে তার ওয়াইফ পরে আছে তার মাটির উপরে যে বিছানা তৈরি করা হয় ওতে পরে আছে আর তার ওয়াইফের পায়ের দিক থেকে একটা সাপ বেরিয়ে চলে যায় এটা দেখার পরে সে দেখে যে তার ওয়াইফের পায়ে সাপের কাম তো ওই অবস্থায় দেখে সে তার ওয়াইফ মৃত অবস্থায় সে তার ওয়াইফকে পায় তো এই অবস্থায় সে তার ওয়াইফকে হারানোর পরে তার বাচ্চাদের উপর সে প্রচন্ড রকম নজরদারি বা মানে চিন্তিত বা দেখভাল করতে থাকে ইন দা মেন টাইম কেউ অ্যাক্সিডেন্টে কেউ অপঘাতে কোনো না কোনো ভাবে তার এই ফ্যামিলি পুরা ফ্যামিলিটাই ডিস্ট্রয় হয়ে যায় তো আমি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা সাহালি তেলকে উচ্চ আপনার ছেলে উচ্চ ছোট প্রাইমারি ফাইভে পরে সাহালিটাকে তখন সে বললো যে এটা আমার দ্বিতীয় ঘরের ছেলে रतन चंद्र हिमेल हिमुदीपुर खुलना रेडियो আ খান আজিজুল খুলনা থেকে এবং তিনি একা শুনছেন স্বপ্নহীন বালক আমাদের সাথে আছেন আমার সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি আবিলাজ আরিফ মুন্না এছাড়াও এফ এইচ এম ফারুক আমাদের সাথে আছেন অবিবিশ্বাস আছেন আফ্রিদি খান আমাদের সাথে আছেন সাদিয়া খন্দকার আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন রায়হান চৌধুরী এছাড়াও আছেন জাফর বিশ্বাস আমাদের সাথে আছেন আফ্রিদি খান স্বপ্নহীন বালক জেবিত বয় আসিফ আমাদের সাথে আছেন এস এম মেজবা আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন আসাদুর রহমান আছেন আফান খান আজিজুল আমাদের সাথে আছেন এস কে মহিদুল ইসলাম আনন্দ আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও আরো অনেকে কাজী রিফাত আল মহিন আমাদের সাথে আছেন এবং আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি অপর্ণা সরকার অর্পা আমাদের সাথে আছেন এছাড়াও এম ডি রাফিন এস কে মহিদুল ইসলাম আমাদের সাথে আছেন মাইনুদ্দিন মাহফুজ এবং আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি আলম খোরশেদ ইমরান হাস আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি রামিম আরিফ আছেন আমাদের সাথে এম ডি আব্দুর রহমান মানিক সহ আরো অনেকে আর এছাড়াও আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এইখানে ভূতফমের যে পেজ রয়েছে সেখানে ইমন খান হৃদয় আছেন আলম খোরশেদ এছাড়াও আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি শারিয়ার অর্ণব আছেন মারুফ হোসেন আমাদের সাথে আছেন এম ডি সাজেদ হোসেন আছেন আমাদের সাথে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি সামিয়া সহ আরো অনেক নাইমুর রহমান দুর্জয় আলম খোরশেদ আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি আনন্দ ইমন খান হৃদয় আমাদের সাথে আছেন আছেন আমাদের সাথে আরো অনেকেই 
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অভিবিশ্বাস সহ আরো অনেকেই আমাদের সাথে যারা ফেসবুকে ছিলেন তাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ আমাদের সাথে যদি আপনারা যোগাযোগ করতে চান আপনাদের ঘটনা পাঠাতে চান তাহলে তো নিয়মটা জানেন তারপর আমি আরো একবার জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের ইমেল করতে হবে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে ভূত এফ এম এদের ওয়েট রিউ ফুর্তি ডট এফ এম উইচ ইজ বি এইচ ডাবল টু এফ এম এদের ওয়েট আর ই ডি আইও এফ ও আর টাই ডট এফ এম আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনা শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা সরাসরি অডিও ক্লিপ পাঠিয়ে দিতে পারেন বা লিখেও পাঠাতে পারেন আমাদের কাছে ঘটনাটি আজকের মতো এখানেই শেষ করব কথা হবে আবারও আগামী শুক্রবার সেই পর্যন্ত আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুনে থাকবেন মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ফুর্তি থাকবেন টাটা Exclusively on FusionBD.com